வணக்கம் வணக்கம் அருண் தமிழ் உறவுகளே எப்படி இருக்கீங்க ஸோ அர்ச்சனா விஷ்ணு திடீர்னு சந்திச்சிருக்காங்க பட் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு போடல பட் திஸ் இஸ் மீட்டிங் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை போட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் அர்ச்சனாவோட அந்த காலேஜ் போயிட்டு வந்த விவகாரம் அது ரொம்ப பயங்கரமாக பேசப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வெல்கம் வெல்கம் தேவிகா ஸோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னைக்கு யார் இதுல வராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம நேற்றுக்கு மூணு பேர் பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அக்ஷயா அன்னபாரதி அண்ட் பிராவோ இன்னைக்கு யார் வேற நான் உங்களுக்கு முன்னாடி தான் எடுக்கிறேன் ஒரு சீட் எடுப்போம் அந்த ஒரு சீட் ஸ்ட்ராங்கான கண்டஸ்டன் தான் அவங்களை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்ல வீக் கண்டஸ்டன்டாக இருந்தா ஜோவிகா 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 ஓகேவா ஸோ ஜோவிகா அப்படின்னா இன்னும் ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜோவிகாவும் கொஞ்சம் வீக் தான் இல்லையா அதனால ரெண்டு ரெண்டு பேர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் என்று ரெண்டாவது நபர் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்துறேன் வெல்கம் சிம்பிள் வாங்க ஜோவிகாவுக்கு அடுத்து கானா பாலா அடம் கொய்யால நேற்று பேர் மூணு பேர் ஆடியும் போட்டிருக்க கானா கானா பாலா ஜோவிகா அடுத்து இன்னொருத்தர் நான் மூணா எடுத்துல நான் இன்னொரு ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன் வருவாங்கன்னு பார்த்தேன் பட் வரல திருப்பி வீக் நேற்று மாதிரி தான் வீக்கா இருக்கு யுகேந்திரன் ஓகே இந்த மூணு பேர் ஓகே தான் நினைக்கிறேன் ஸோ யுகேந்திரன் கானா பாலா அண்ட் ஜோவிகா இந்த மூணு பேரை பற்றி நாம் இன்று பேச போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அர்ச்சனா அவர்களோட இதை பத்தி பேசுவோம் நாளைக்கு வந்து விசித்ரா பத்தி பேச போறேன்னா நாளைக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் மீட் நடக்குது நான் வந்து போயிட்டு வருவேன் ஒரு ஒன்பது பத்தரை மணிக்கு வந்துருவேன் நினைக்கிறேன் வந்துட்டு நம்ம வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் விசித்ரா ஃபேன்ஸ் மீட்டை பத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து நாளைக்கு பத்தரை பதினோரு மணி கூட ஆயிடலாம் பட் நாளைக்கு வந்து விசித்ரா டாபிக் ஏன்னா அவங்க குழுக்கள்ல இருந்தா கூட அதை எடுத்துருவேன் தனியா நாளைக்கு விசித்ரா அவர்களை பற்றி டாபிக் பேச போறோம் ஏன்னா நாளைக்கு ஃபேன்ஸ் மீட் முடிச்ச உடனே அந்த ஃபேன்ஸ் மீட்டை பத்தின விஷயமும் அதே போல விசித்ரா பத்தி விஜய் விசித்ரா பிக் பாஸ்ல என்ன பண்ணாங்களோ அதை பத்தியும் நம்ம பேசுவோம் பட் இன்னைக்கு வந்து யார் யார் எடுத்தோம் யுகேந்திரன் ஜோவிகா கானா பாலா கானா பாலா வந்து வரும்போது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பாட்டோட வந்து நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் சாப்பிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னாரு ஆனால் அவர் உண்மையிலே சும்மா இருந்துட்டு தான் போனார் அந்த மூணு வாரமாக இன்னும் இருந்தார் நினைக்கிறேன் சும்மா தான் இருந்துட்டு போனார் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு பக்கம் கானா பாலாவுடைய விஷயம் அதுதான் அவர் மாயாவுக்கு மறைமுக ஆதரவாக கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் மாயாவுக்கு உண்மையிலேயே நேரடியாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு மாயாவோட பிம்பமாகவே மாறிட்டார் போயிட்டு வெளியில போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவர் மாயாவுக்கு தான் நீ ஜெயிச்சா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி மாயா கிட்ட போய் சொல்றாரு அவருக்கு ஏன் வந்து அர்ச்சனாவை பிடிக்கல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அர்ச்சனா கிட்ட முறைச்சுட்டே இருப்பாரு அப்ப முதல் தடவை அப்படிதான் ரெண்டாவது தடவை வரும்போது அப்படிதான் இருந்தாரு அது ஏன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஸோ கானா பாலா அவர்களுடைய அந்த விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிறது தான் பட் பார்க்கலாம் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது கானா பாலாவை கானா பாலா பிராவோ கூட ஒரு பிரச்சனை நடந்து அவர் கொஞ்சம் கோச்சிட்டு போனார் எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும்னு தெரியல இவர் நம்ம அவர் பேர் என்ன பிராவோ பிராவோ வர்சஸ் கானா பாலா ஒரு பிரச்சனை நடந்தது அவர் கோச்சிட்டு போனார் அதே தெரியும் அவரு ஒரு மாதிரி வெள்ளத்தியா பேசுவாரு ஆனா கொஞ்சம் வில்லங்கமாவும் பேசுவாரு அது தெரியும் பட் ஆனா பெரிய கண்டென்ட் அவர்கிட்ட இல்ல அதே போல இந்த விசித்ரா அண்ட் அர்ச்சனா அந்த இது பண்ணாங்க இல்லையா ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க இல்லையா அப்ப வந்து தினேஷோட நைட் பூரா பேசிட்டு இருந்தாரு அஹ் அப்ப விசித்ரா பத்தி குரலாம் சொல்லி ஒரு மாதிரி இல்ல அதனால இது பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் பேசி சமாளிச்சாரு அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ அவங்க இதை முடிக்கும் போது அவரு அவரு ஹெல்ப் பண்ணார் அவங்க ஜெயிலுக்கு போறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணாரு அதெல்லாம் தெரியும்ல எனக்கு உங்களுக்கு ஸோ அது இதுக்கப்புறம் ஜோவிகா ஜோவிகா வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவாளி ஆனால் படிக்கல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பிரச்சனை பட் படிக்கலங்கிறது வந்து யுகேந்திரன் கூட சொன்னார் யுகேந்திரன் தான் ஆரம்பிச்சார் ஆக்சுவலா அது வந்து அவங்க விசித்ரா அவர்கள் மேல அது திரும்பிச்சு ஸோ அந்த எஜுகேஷன் இஷ்யூ எஜுகேஷன் இஷ்யூ வந்து நமக்கு வந்து எஜுகேஷன் கண்டிப்பா தேவைங்க அது யார் என்ன சொன்னாலும் சரி எஜுகேஷன் இஸ் மஸ்ட் அப்படிங்கறதான் என்னுடைய பார்வை அதனாலதான் நான் விசித்ரா அவர்களுக்கு கூட முதல் நாள்ல இருந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணேன் அது சண்டே அன்னைக்கு அம்மா அதாவது கமலாசம் முடிச்சு போன அன்னைக்கு தான் நான் ஆரம்பிச்சது அது அன்னைக்கு மறுநாள் வந்து எஜுகேஷன் இஷ்யூ
அவங்க இருந்த வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணது காரணம் அந்த எஜுகேஷன் இஷ்யூ முதல் காரணம் அதுக்கப்புறம் அவங்க விளையாடுறது ஓரளவு நல்லதா இருக்கு கடைசி ஒரு மூணு வாரம் சரியா அவங்க விளையாடலாங்கிறது மட்டும்தான் வருத்தமே தவிர அவங்க வந்து பிரதீப் பத்தி கொஞ்சம் நெகட்டிவா பேசினாங்க அது மாயாவோடய உட்காந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அவங்களோட ஆட்டம் எல்லாம் அவங்க பைனலிஸ்டா வந்திருப்பாங்க பிளஸ் வந்து ரெண்டாவது ரன்னரா இருப்பாங்க செகண்ட் செகண்ட் ஓட் அவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கும் அதை வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் எனக்கும் உண்டு ஸோ நாளை கண்டிப்பா சில விஷயங்கள் நான் கேட்பேன் அவங்கள்ட்ட அப்ப நாளைக்கு விசித்ரா அவரோட ஃபேன்ஸ் மீட்டுக்கு போறோம் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி எட்டு ஒன்பது மணி ஆயிடும் நினைக்கிறேன் எட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா முடிஞ்சதுன்னா நான் வர்றதுக்கு ஒரு பத்தரை மணி ஆயிடும் வந்து நம்ம கண்டிப்பா அவங்கள பத்தி நாளைக்கு பேசிடும் குழுக்கள்லாம் அவங்களுக்கு இல்ல அவங்க சீட் இருந்தாலும் நான் வெளில எடுத்துருவேன் ஸோ அதை நாளைக்கே அவங்க டாபிக் அது ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னோட விஷயம் ஜோவிகா ஜோவிகாவோட எஜுகேஷன் இஷ்யூ எஜுகேஷன் இஷ்யூங்கிறது வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல பட் ஆனா அந்த எஜுகேஷன் இஷ்யூ அவ்வளவு பரபரப்பாக்கி அவங்க என்னது ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்க என் தாத்தா இல்ல என் பாட்டி இல்ல எங்க அப்பா இல்ல யாரும் வர மாட்டாங்க நான் தான் உள்ள வந்திருக்கேன் எல்லாம் சொன்னாங்க அதுக்கு மீனிங்கே கிடையாது யாரும் அவங்க தாத்தாவை பத்தியோ பாட்டியை பத்தியோ யாருமே பேசவே இல்லையே சோ அந்த மாதிரி காரண காரியம் இல்லாமல் சம்மந்தா சம்மந்தம் இல்லாம பேசிதான் அவங்க கொஞ்சம் பேக் வாங்கிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருந்துச்சு பட் அவங்க கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆறாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு அதுதான் ஜோவிகாவோட பெரிய ப்ராப்ளம் அதே போல ஆஹ் நீங்க வந்து பேங்க்கு போனா கேஷியர் வந்து ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி தருவோம் அவன் அவனுக்கு வேற என்ன வேலை அதுக்கப்புறம் அப்படின்னாங்க எந்த கேஷியரா அது பேங்க்ல ஃபார்ம் அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலா எழுதி கொடுத்து பாத்துருக்கீங்களா பார்க்கவே முடியாது பண்ணவே மாட்டாங்க அதுவும் கவர்மெண்ட் பேங்க்ல சொல்லவே வேண்டாம் பிரைவேட் பேங்க்ல கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் பேங்க்ல நீங்க அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது இவங்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்றது அதே போல என்னது கார் ஜாக்கி போட தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க ஜாக்கி போட தெரியுதுதான் ஒரு விஷயமாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருந்தது உங்களுக்கு ஜாக்கி தான் போட தெரியும் ஆனா மரியாதையா பேச தெரியாது இல்ல அப்படின்னு விஷயம் ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு அடிச்சா இருப்பாருங்க அப்படி அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவங்களுக்கு தேவை ஜோவிகாக்கு நான் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வேற ஆள் இல்லை நீங்க ஜோவிகாவோட பிரச்சனை யார் யார்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனா கிட்ட விசித்ரா கிட்ட விஷ்ணு கிட்ட மத்தபடி வேற யார்கிட்டையும் பெருசா இருக்காது இந்த ரவீனா வந்து கேங் கேங் பார்த்தனா போய் ரவீனா கிட்ட ஒரு பிரச்சனை நினைக்கிறேன் அது மத்தபடி வேற யாரும் சண்டையே போடல அதுவும் மாயாவோட கேங்ல எப்போ உள்ள போனாங்களோ அதுக்கப்புறம் பெருசா அவங்க ரிச்சி ஆகல மக்களை பாக்குற ஏதாவது லைக் போட்டு பாருங்க முப்பத்தி ஏழு பேர் இருக்கீங்க முப்பத்தி ஏழு பேர் லைக் போட்டீங்கனா ரெக்கமெண்டேஷன் போகும் ஸோ லைக் போட்டுட்டு பாருங்க ஸோ ஜோவிகாவுடைய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வேறு மாதிரியாக நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு வாரம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இடம் மூணாவது இடம் ரெண்டாவது இடம் மூணாவது இடம் இருந்தாங்க ஓட்டிங்ல அப்புறம் நாலாக ஆக வந்து அவங்களோட இது வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்தது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட கேம் சரியில்லை இப்போ பிரதீப்போட அந்த ரேங்கிங் டாஸ்க்ல பயங்கர சண்டை போட்டாங்க சண்டை போட்டு என்ன பிரயோஜனம் அங்க வந்து உன்னோட வார்ட்ரோப் மாதிரி நான் வச்சு இல்லை நான் வந்து ஏழை அப்படின்னா அவர் சண்டை போட்டு இருந்தாரு கடைசியில ஏதோ நான் ஏன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அவர் வெளில போயிட்டாரு அவங்க முதல்ல நின்னாங்க அப்புறம் ஓட்டின் அடிப்படையில் மாயா வந்து அந்த நபரும் ரேங்கிங்ல நின்னாங்க அப்ப கூட திரும்ப வந்து சண்டை போட்டாங்க அவங்களால பண்ண முடியல பேச முடியல ஜோவிகாவால பட் ஜோவிகா வந்து ஒரு என்ன சொல்றது டேலண்டட் கேர்ள் அது மட்டும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழிச்சு வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க சூப்பரா விளையாடிடலாம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய கணிப்பு அதே போல கடைசி வாரங்கள்ல தூங்கியே விழுந்தாங்க கீழே விழுந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஒரு இது இருந்துச்சு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அவங்களோட ஸோ அதனால அவங்களால பெருசா சாதிக்க முடியல எப்படா வெளியில போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது அதோட மாயாவோட கேங்ல ரொம்ப டீப்பா இதாயிட்டாங்க சோ அது ஒரு காரணம் அது ஒரு அந்த காரணத்தினால கொஞ்சம் இதாயிட்டாங்க பேக் வாங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ இப்படி பல சம்பவங்கள் அதே போல யுகேந்திரன் யுகேந்திரன் அவர்களும் நாலு அதாவது விசித்ரா வந்து அஹ் ரிவ்யூ பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாததா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் யுகேந்திரன் நாலு பிக் பாஸ் தான் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் அவராலே கொஞ்சம் ஐம்பது நாள் இருந்தாரு நினைக்கிறேன் இல்ல நாற்பது நாள் நாற்பது நாள் இருந்தாரா ஞாபகம் இல்ல பட் அவர் வந்து அவரே வெளில போயிட்டாரு காரணம் என்னன்னா கேம் புரிதல் அதாவது நீங்க பிக் ப
எஸ் வெல்கம் வெல்கம் வினோத் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் சார் கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது கேக்குதுங்க நாங்க குலுக்கல் முறையில டெய்லி கண்டஸ்டன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க சார் இது வந்து ஒரு அஞ்சு கண்டஸ்டன்ஸ் பேசுறோம் விஷ்ணு பூர்ணிமா அக்ஷயா வேற யாரை பத்தி பேசணும் நேற்று ஒரு அஞ்சு பேரை பத்தி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இன்னைக்கு வந்து டாபிக் எடுத்தது ஜோபிகா யுகேந்திரன் அண்ட் கானா பாலா சும்மா அந்த டாபிக் ஒரு நாளைக்கு அவங்க பிக் பாஸ் இதுவரைக்கும் எப்படி நடந்துட்டாங்கிறது நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் பேசிட்டேன் அதே போல அர்ச்சனா விஷ்ணு இன்னைக்கு மீட் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு அதை பத்தியும் உங்களுக்கு <laughs> 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 பூர்ணிமாட்டுக்கு <laughs> தெரிய <laughs> <laughs> எல்லாமே போயிட்டாங்க அதே மாதிரி இவங்க கானாபாலாம் சுத்தம் சார் அவரெல்லாம் ஒரு ஒன் சைடா யாருமே அவர்கிட்ட பேசவும் இல்லை இந்த உள்ள வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவரா பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் பாட்டு போடுவார் நைட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ இருக்கணுமே இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பிரதீப்கெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு இது காம்படிஷன் மாதிரி வைக்கிறப்ப ஒரு ஜட்ஜில போய் சும்மா தேவை இல்லாம சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாரு தெரியுங்களா பட் ஆனா அது ஒரு நல்ல சண்டை தான் வச்சுக்கோங்களேன் அவரு லாஸ்டா எடுத்து விட்ட பாயிண்ட் எல்லாம் பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் அவரு அங்க ஒண்ணுமே இல்ல அவரு நம்மளே நிறைய பேசிட்டு அதை பத்தி சோ கானா போலாம் என்னைய பொறுத்தவரையில பேசுறது டைம் வேஸ்ட் சோ ஆமா சார் ஆனால மாயாவே பெருசா கண்டுக்கவே இல்ல இல்ல அவங்க மாயா எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஓட்டு ரெட் கார்டுக்குமே அந்த அதுக்கு தானே யூஸ் பண்ணாங்க சோ ஓட்டுக்கு மட்டும்தான் ஏதாவது ஓட் அவுட் பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த ஸ்டார் குடுக்கற மேட்ரு அதுக்கப்புறம் இந்த பனிஷ்மெண்ட் இந்த லாஸ்ட் பெஸ்ட் இது அதெல்லாம் சூஸ் பண்றது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நாமினேஷனுக்கு வந்து மைண்ட கழிவு விடுறது ஏன்னா எப்ப போய் இவங்க பேசுறப்ப எல்லாம் அவர் சைலண்டா சைட்ல போய் கை கட்டிட்டு நின்றுட்டு இருப்பாரு சோ அவருக்கு கேம் புரிதல் எல்லாம் சுத்தமா கிடையாது கிடையாது ஏன்னா நடுவுல அந்த ஒரு ஊஞ்சல்ல வச்சு விஷ்ணு லெப்ட் டு ரைட் வாங்கி கலாச்சு விட்டுருப்பாரு அங்கேயே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அவரு அவரு வந்து இந்த பிளே பாக்ஸுங்கிறது பேர் வாங்கினது எல்லாமே போயிடுச்சு அது ஸ்டில் இப்ப கூட வைரல் ஆயிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் ரீசெண்டா கூட போட்டு கலாச்சு எடுத்துருப்பாரு ரெண்டாவது அந்த கோர்ட் டாஸ்க்லயும் கூட கிடைச்ச சான்ஸ பயங்கரமா மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாரு லைக் உள்ள போயிட்டு வந்து ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து ரொம்ப பந்தா பண்ணிட்டு இருந்தாரு நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் கடைசியில கேட்பாங்க அப்படி கேட்பாங்க இப்படி கேட்பாங்கன்னு கடைசியில வெளியே இருந்து வந்து இவனே சொல்லிட்டான் யாருன்னா நம்ம ஆர்ஜே பிராவாவே சொல்லிட்டான் அந்த ஆள் சும்மா உதார் விட்டுட்டு இருந்தாரு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறத கெஸ்டா வரும்போதே போட்டு கலாச்சிட்டானுங்க அண்ட் கெஸ்டா வரும்போதும் பாத்தீங்கன்னா பெருசா அவர் எங்கேயுமே வெளிப்பியா தெரியல சும்மா ஏதோ ரெண்டு நாள் வந்தாரு ஆளே தெரியாது வழக்கம் போல மாயா பக்கத்துல போய் அந்த வந்தோன்னா நீங்க தான் மாயா வின் பண்ணணும் ஏதோ வெளியே சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே வெளியேலாம் ஒண்ணும் பண்ணது இல்ல உள்ள சோ வேஸ்ட் தான் வச்சுக்கோங்களேன் பட் இவங்களுக்கும் வேற வழி இல்ல அவர் இருக்கிறதே பாதி நாள் தெரியாது சார் இந்த மாதிரி ஏதாவது வாலண்டியரா போய் சண்டை போட்டா மட்டும்தான் தெரியும் அதுவும் அவர் பேசும்போது இரிட்டேட் ஆகும் அவரு சும்மா வந்து என்ன புரியுதா அப்படின்னு மண்டே மண்டே ஆட்டிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இல்ல அந்த ஒரு பேச அவர் கூட பேசுறதுக்கே பிடிக்கல ஏன்னா மாயா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வைங்களே இவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு மாயாவுக்கு பட் மாயாவே கூட உக்கார மாட்டாங்க அந்த பக்கம் போயிட்டு கழுத்தருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரே கையெல்லாம் சிக்னல் கட்டிட்டு எல்லாம் போவாங்க அறுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு சோ அதே மாதிரி நைட்ல உட்காந்து பேசுவாங்க கானா பாலம் நான் வர சொல்றாரு அப்படின்னா ஓடிடுவாங்க எல்லாம் தெரிச்சு சோ சும்மா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவரெல்லாம் சும்மா கண்டஸ்டன்ட் கணக்கே கிடையாது அவர் கெஸ்ட் ப்ரொலாங் பீரியட் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் காசு கொடுத்து சும்மா உட்கார வச்சிருக்காங்க ஸோ சும்மா வந்துட்டு போனார்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அவருக்கு மேல என்ன சார் அவரு தான் காணா போலன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரு பாடின பாட்டு தான் உள்ள திரும்பவும் பாடினாரு 
அவருக்கு இதுக்கு மேல போய் என்னத்த கிடைக்க போதும் ஒன்னும் பெருசா இல்ல கூப்பிட்டா கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டாட்டி போவாங்க பிளே பேக் சிங்கர் தான் சோ ஒன்னும் பெருசா அவருக்கு ஒன்னும் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரியல அதே மாதிரி யுகேந்திரன் யுகேந்திரன் வந்து நான் ரொம்ப லைக் என்ன எதிர்பார்த்த ஆள் கேம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னா ஆப்வியஸா அப்பல இருந்து பிளான் பண்ணிட்டானு வெளிய போனாரா இல்ல வந்து இந்த மாதிரி சீக்கிரம் அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்களா தெரியல பட் அதெல்லாம் பேக் பயர் ஆயிடுச்சு நல்ல பிளேயர் பிரதீப்கு அவருக்கு இருக்கிற அந்த பாண்டு தென் உள்ள அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த டைம் தான் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும் அது இல்லாம இந்த இந்த சைடு இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி வந்து அந்த வீட்டுல வந்து அதான் சொன்னல ஒரு சில பேரை சேவ் பண்ண போயே நிறைய பேரும் பலி கொடுக்குற மாதிரிதான் இது எல்லா சீசன்லயும் நடக்கும் இல்ல இதே மாதிரி இந்த தடவை கொஞ்சம் சீக்கிரமா போயிட்டாரு ஸோ அவரோட இன்டெப்த் கேம் நம்மளால பார்க்க முடியல அவர் இருந்த அந்த ஒரு ஃபோர் வீக்ஸுங்கிறது ஒன்னும் பெருசா இல்லை இல்ல சார் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்லயுமே கொஞ்சம் பிரதீப் அவங்க எல்லாம் டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் தென் சா பாட்டு எல்லாம் பாடிட்டு இருந்தாரு நல்லா க்ளோஸா இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பெருசா ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அவரு அப்போதான் கேம் ஸ்டார்ட் அந்த டைம்ல வெளியே அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஸோ அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா தான் உங்களுக்கு வந்து தினேஷ் அண்ட் இவங்க எல்லாம் உள்ள அனுப்பிச்சாங்க ஆர்ஜே பிராவும் பெருசா லைம் லைட்டுக்கு வர முடியல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி இவரு தானாபாலா கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் அந்த அர்ண பாரதியா சம்திங் அவங்களும் அஞ்சு நாளைக்கு மேல தாக்கு பிடிக்க முடியல ஸோ மீதி இருக்க ரெண்டு பேரும் தான் ஃபைனலிஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் சார் அதுல அவங்க இருந்திருந்தாருன்னா மேபி மேபி கொஞ்சம் நல்லா பாத்துருக்கலாம் பட் ஸ்டார்ட் பண்ற டைம் கேம் ஸோ அந்த டைம்ல அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஜோவிக்கு ஆப்வியஸா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸ் நெகட்டிவோ பாசிட்டிவோ சம்திங் போய்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டைவர்ட் ஆயிடுச்சு டீரைல் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா ட்ரெயின் டீரைல் ஆகிற மாதிரி ட்ராக் அவுட் வெளியே போயிட்டு கடைசியா ஒரு வெளியே போறதுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் நல்லாவே தெரியும் சாப்பிடுவாங்க தூங்குவாங்க சாப்பிடுவாங்க தூங்குவாங்க திரும்ப தூங்குவாங்க அதுதான் அதுவும் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் வந்து அவங்களே மைண்ட் செட்க்கு வந்துட்டாங்க லைக் நான் வெளியே போக போறேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் அண்ட் வெளியே போறதுக்கு முதல் நாளும் என்னமோ வந்து அவங்களே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நான் கமல் சார் பக்கத்துல நிக்கிற மாதிரி கனவு எல்லாம் எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சோ அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு நம்மளே கண்டஸ்டண்டா பாக்கல இவங்க எல்லாம் வெளியே போனா ஏன்னா பணப்பெட்டியை பத்தி ஓப்பனாவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்க அம்மா உள்ள வந்தா பெட்டி எடுத்துட்டு போயிடணும் அப்படின்னா விஷ்ணு கூட ஒரு இடத்துல சொல்லுவான் லைக் ஜோவிக்கா நம்ம எல்லாம் எடுத்தா பரவாயில்ல இவங்க எல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு அந்த டைம் வந்து விஷ்ணு எல்லாம் வந்து அகேன்ஸ்ட் இல்ல சோ இவங்க இதுல இருக்கிறப்ப அதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க கூல் சுரேஷனா எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கவங்க இந்த பொண்ணு ஓப்பனாவே சொல்லிச்சு எங்க அம்மா எல்லாம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் பணப்பெட்டி வரல இருந்தா போதும் அங்க உள்ள இருந்து அம்மா இங்க கொண்டு வந்துட்டா எனக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னு சோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கறத விட ஒரு ஒரு எல்லாம் கிடைச்ச ஒரு பேம்பர் கிட்டு வந்து எப்படி நினைப்பாங்க நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கால்ல நிக்கிறோம் சோ எங்க அம்மாவுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவுதான் சார் மேலோட்ட ஆசை அவங்களுக்கு வந்து பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுங்கிற அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது இது வந்து இவங்க மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி இருக்கிற அவங்கள நம்ம குறையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே சொத்து எல்லாமே இருக்கு பணம் எல்லாமே இருக்கு சோ அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க்ங்கிற ஒண்ணு தேவையும் படாது மேபி அவங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிச்சீங்கன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறதுதான் ஹார்ட் ஒர்க் என்னமோ உலகமே அதுதாங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க பட் நம்ம ஒண்ணும் குறை சொல்ல வேணாம் ஏன்னா அவங்க ஃபார்ச்சூன் கிட்ஸ் நம்ம அவங்கள குறைய சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்ததை அவங்க லக்கின்னு தான் சொல்லணும் சோ அது அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் சின இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சோ பட் ஆனா அவங்க வெளியே வந்துட்டு இந்த கஷ்டத்தை பத்தி எல்லாம் அவங்க எல்லாம் பேசுறதுங்கிறதுதான் கொஞ்சம் கிரிஞ்சா இருக்கும் ஏன்னா அதை விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் நிறைய பேர் இப்ப விஷ்ணு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் வந்து லைக் அவங்க உள்ளே நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் அவங்களை பார்த்தேன் விச் மீன்ஸ் அவன் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அந்த பையனுக்கு அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டீன் செவன்டீன் அந்த ஸ்டேஜ்லயும் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான்னு வைங்களேன் சோ அவனுக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்னா என்ன வீட்டுல அப்பா அம்மா இல்ல அந்த மாதிரி பிரதீப் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் வந்
அவங்களுக்குள்ளாலேயோ புரியுதுங்களாம் என்ன ஒரு ரெட்ரோஸ்பெக்ட்ல திரும்பி பார்த்து கொஞ்சம் திருத்திக்கணும் ஏன்னா மீடியாக்குள்ள போகும்போதுலாம் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் ஆட்டிடியூட் எல்லாம் போனோன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க லைக் ஒரு எலைட் மைண்ட் செட் எல்லாமே எனக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூடோட இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு பட் அந்த பொண்ணையும் நம்ம ஒன்றும் குறை சொல்ல முடியாது சார் ஏன்னா அந்த லைக் அதுதான் ஓப்பனாக ஒத்துக்கிச்சு இல்லை படிப்பும் வரல ஒன்றும் வரல அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கேட்குறது என்னன்னா இவ்வளோலாம் இல்லைங்கிறப்ப நீ கொஞ்சம் கற்றுக்கணும்ல நீ கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மீடியாவில் பேசணும் ஏதோ வாய் இருக்கே எனக்கும் இருக்கு என்னை அவன் கேட்டுற போறான் அப்படின்ட்டு நீ வந்து இஷ்டத்துக்கு வளரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் கேள்வி கேட்கதான் செய்வாங்க ஏன்னா மத்தவங்களாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லாரும் கத்துக்கிட்டு ஒவ்வொன்றும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பாத்துட்டு வராங்க அவங்க முன்னாடி போயிட்டு நீ வந்து நான் வந்து எல்லாமே எனக்கு தான் அப்படின்ட்டு நீ எல்லாத்தையும் முன்னாடி முந்திரி கொட்ட மாதிரி வந்து நின்றுட்டு பேசுறதெல்லாம் அது ரொம்ப அபத்தமா இருக்கும் நீங்க அதுதான் கேம்லயுமே அந்த பொண்ணால பெருசா இல்லை ஏன்னா ஒண்ணும் இல்ல நீ அதிகபட்சம் என்ன பண்ணுவ கிருக்கத்தனமா யோசிப்ப அது சொந்த அறிவுல விளையாடவும் கிடையாது இவங்க சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு அப்படி அப்படியே விளையாடுறது அது டீனேஜ் பொண்ணு வேற அதையும் பெருசா குறையும் சொல்ல முடியாது பட் ஏன் நான் நான் அதுல ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன் என்னால அதுக்கு சரியா கேம் விளையாட முடியல அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டோம்னு வைங்களேன் அந்த ஹம்பிள்னஸ்க்காக தான் அந்த பொண்ணு ஒரு ஒரு பிளேஸ்ல இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அவங்க அம்மாவோட பேட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அது நம்ம மறுக்கவே முடியாது ஒரு வகையில அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா இருந்தாலும் புல் டவுன் பண்றதும் அந்த விஷயம் தான் அவங்க அம்மாவோட பேட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஸோ அது சொசைட்டில அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சார் ஏன்னா இது வந்து மிக்ஸ்டு தானே எல்லாமே அது இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் கல்ச்சர் ஓரியன்டட் சொசைட்டி பிளஸ் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா எஸ் ஃப்ரீடம் அது வீட்டுக்குள்ள ஓகே பட் சொசைட்டிக்கு வெளியே வந்துட்டு நீ வந்து உன்னோட இன்ஃபியூஸ் பண்றது நீ ஏதோ வெஸ்டர்ன் சொசைட்டில கத்துக்கிட்டது ஏன்னா உன்கிட்ட காசு இருக்குங்கிறதுக்காக நீ ஃபாரின் போவ அங்க பாத்துட்டு வந்துட்டு அதே மாதிரியே இங்க வந்து புகுத்தணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து லைக் அது ஓரளவு சார் ஒரு ஒரு இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய ஓரளவு இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் அது ஓகே ஃப்ரீடம் இதெல்லாம் ஓகே பட் எல்லாமே அப்படியே அப் அப்சைட் டவுன் ஒரே நாள் நைட்ல மாத்தணும் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆம்பளைங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் அப்போ வந்து அது வேற மாதிரி போயிடும் ஸோ இது மாதிரி பேஸே வந்து தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஏன்னா நீ பர்சனலா ஃபேஸ் பண்ணி அதுல ப்ராப்ளம் பார்த்து அதுல நீ வந்து லேர்ன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீ மெச்சூர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வர்றதுங்கிறது தான் பட்டறிவுன்னு சொல்லுவாங்க லைக் ஒரு இன்டெலக்சுவல்னு சொல்லுவாங்க அதை விட்டுட்டு சும்மா ஏதோ ஒரு நாலு இங்கிலீஷ் புக்கை படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு நாலு இன்டர்நெட் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் கத்து வச்சுக்கிட்டு சும்மா வாந்தி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் எல்லாத்தையும் குறை சொல்லிட்டு அப்புறம் பைத்துக்காரத்தனமா இருக்கும்ல உங்களுக்கு வேலை கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறவன் அவன் அவனுக்குலாம் அப்புறம் ரெகக்னேஷன் கிடைக்கல அப்படிங்கிறப்ப அப்ப இந்த மாதிரி நெப்போட்டிசம்னு பேசும்போது நீ அக்செப்ட் பண்ணி தானே அவன் எஸ் அது எனக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ்னு ஒத்துக்கிட்டு ஒரு ஹம்புலா போயிடணும் அந்த ஹம்புல் நேச்சருங்கிறது சுத்தமா அந்த பொண்ணுட்ட கிடையில பட் அது அப்ரிங்கிங்கும் அப்படிதான் நம்ம அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கேம் அப்படின்னு நம்ம இதுக்குள்ள வந்துடும் சார் கேம் அப்படிங்கிற பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு ஏதோ தப்போ ரைட்டோ ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் கண்டென்ட் மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு போயிட்டு இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணும் ட்ராக் மாறிடுச்சு சோ நீங்க இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணதுல மேபி யுகேந்திரன் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல கேம் ஆடக்கூடியவர் அவர் ஏன் வெளியே போனாரு எதனால அனுப்பிச்சாங்க ஒன்னும் தெரியல பட் நான் கூட வருத்தப்பட்டேன் அவர் இன்னும் ஒரு ஹார்ட்ல இன்னொரு இவர் மாதிரி இந்த ராஜுவோட பிப்த் சீசன்ல நம்ம இவரு அண்ணாச்சி வருவாருல்ல கிட்டத்தட்ட அவர் ரேஞ்ச் தான் ஒரு மிடில் ஏஜ் மிடில் ஏஜ் கூட கிடையாது கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி பிளஸ் கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் தான் அண்ணாச்சி எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் அந்த ஒரு காமெடி சென்ஸ் எல்லாம் இருந்தனாலதான் அவர் வந்தாரு பட் கொண்டு போலாம் சார் பட் ஆனா அவர் இதுக்கு மேல ஃபேம் அந்த மாதிரி பாப்பாங்க இதுக்கு மேல இவருக்கு இது கிடைச்சுதான் இவரு கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஓகே அப்படின்னு இதனாலதான் நான் வந்து இவங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விசித்ராவையும் வைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பட் தென்
ஹோல்ட் பண்ணி வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நைன்டி டேஸ் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே இப்ப ரெக்கார்டு தான் அதுவா இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சு விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வீக் வெளியே போற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் தென் அதுக்கப்புறம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டேர்ன் எல்லாம் நடந்துச்சு உள்ள சோ அதுக்கப்புறம் அதை டைவெர்ட் ஆகி அழகா மாறிடுச்சு சோ அதை அவங்க கரெக்டா கேப்சர் பண்ணி கேம் விளாண்டுட்டாங்க சோ அதனால அவங்க ஒரு தடவை இந்த அவங்க ஒருத்தவங்க இந்த தடவை தப்பிச்சுட்டாங்க சோ இல்லைன்னா இந்த இந்த கேங்ல சேர்த்து விட்டுருப்பாங்க இவரு மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இன்னைக்கு பிக் பண்ண மூணு பேர்ல இவரு கொஞ்சம் சொல்லலாம் கேம் வந்து ஓரளவு மெச்சூர்டா ஏதோ ஒண்ணு போச்சு பட் ஆனா அவசரப்பட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க பட் ஏன் என்னன்னு எனக்கு தெரியல மத்த ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தர் கம்ப்ளீட் வேஸ்ட் அது உங்களுக்கே தெரியும் சுத்த வேஸ்ட் இந்த பொண்ணு போயிருந்திருக்கலாம் பொட்டன்சியல் இருக்கு குரோயிங் தான் ஆனா மிஸ்லீட் ஆயிடுச்சு சோ அது அது ரெண்டு மூணு தடவை விஜித்ராவும் சொன்னாங்க இந்த பக்கம் இவங்களும் சொன்னாங்க யாரு நம்ம அர்ச்சனாவும் சொல்லிச்சு பட் அது கேட்டுக்கிற மாதிரி தெரியல அந்த டைம்லயே வந்து கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஸ்டில் டூ லேட் இல்ல உங்களுக்கு ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்லயே அனுப்பிச்சு விட்டாங்க வெளியே சோ அது அவங்க மேலதான் தப்பு அது கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்து கொஞ்சம் கேம் ஆடி கொஞ்சம் அட்டாக் போர்ட்ல போயிருந்தாங்கன்னா சூப்பரா போயிருக்கும் பட் அந்த பொண்ணு தான் அது அதுதான் அதுலயே தெரியுது இல்ல இம்மெச்சூர்னு சோ அது நம்ம ஒண்ணும் குறை சொல்ல முடியாது சோ இதுக்கு மேல திருத்திக்கணும் அவ்வளவுதான் வெளியே போயிட்டு ஏதோ திருத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் கரெக்டா நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலும் டிராப் அவுட் வேற சோ அந்த ஹம்புல்னஸ் வேணும் இப்ப இன்ஜினியரிங் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஒருத்தவங்க உள்ள வந்து தினேஷ் மாதிரியோ இல்ல இந்த இவங்க மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு லெவல்ல கீழே இந்த சீரியல் இதெல்லாம் பாத்துட்டு வந்து அங்க மேல உட்காந்து ஒண்ணு பேசுறாங்க நீ அவங்க கிட்ட போய் நீ ஆம்பளை இல்ல அது இல்லன்னு சொல்லிட்டு நீ பதினெட்டு வயசு பொண்ணு நீ போய் இஷ்டத்துக்கு பேசணும் அப்படின்னா மீடியாங்கிறதுனால நீ என்ன வேணாலும் பேசலாமா சோ அந்த ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா உனக்கு அவங்க அம்மா பேக்கப் இருக்காங்க நீ இஷ்டத்துக்கு பேசிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீ எது பேசினாலும் உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் வருவாங்க ஏன்னா நீ தூங்கினதுக்கே வந்து அழகா என் குழந்தை தூங்குறாள்னு அவங்க அம்மா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சோ இதுதான் இந்த பேக்கப் இருக்கிற அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தே கேன் கோ எனி எக்ஸ்டெண்ட் சார் அதனால அந்த பொண்ணு இதுல கன்சிடர் பண்ண முடியாது பட் தென் அந்த பொண்ணு ஓரளவு ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் கண்டென்ட் கொடுத்துச்சு இந்த பிரதீப் அந்த ஃபைட் அதெல்லாம் ஓகே போச்சு பட் தென் அது சூடு பிடிக்கல எடுக்கல அவ்வளவுதான் பருப்பு வேகலன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரிதான் ஒன்னும் அந்த பொண்ணும் சரியில்லைதான் இருந்திருந்தா ஓரளவு ஓகே பட் அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு ஏகப்பட்ட ஹிண்ட் சார் இதுக்கு மேல எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்க ஒரு தடவை ஹிண்ட் கொடுக்கலாம் ரெண்டு தடவை ஹிண்ட் கொடுக்கலாம் அவங்க அம்மா டீ ஷர்ட்டே உள்ள அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அப்பயுமே அந்த பொண்ணு திருந்துலேங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க சோ கம்ப்ளீட்லி டம்ப் தான் சோ அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் சின்ன பொண்ணு சோ அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மேபி பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் கொடுத்து சரி இதுக்கு மேல ஏதாவது திருந்துமான்னு சொல்லலாமே தவிர மற்றபடி ஒண்ணும் இல்ல அகப்பேல இருந்தா தானே சட்டியில ஒரு சட்டியில இருந்தா தான் அகப்பேல வரும்னு சொல்லுவாங்களா சோ அந்த மாதிரிதான் இருந்தா தானே விளாடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியும் சோ யுகேந்திரன் ஓகே அது கொஞ்சம் வருத்தம் தான் கொஞ்சம் நாலு டைம் கொடுத்துருந்தோம்னா அவர் கொஞ்சம் விளாண்டுருப்பாரு பட் அனுப்பிச்சிட்டாங்க நீங்க மூணு இன்னைக்கு சொன்ன அந்த மூணு பேரும் ஒன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல சார் ஏன்னா எல்லாம் பாதியிலேயே போன கேஸ் என்ன பேசுறதுன்னு almost he has covered 90 to 95% of each and every one but engengala sila vitta arungiradhu ennoda perspective la na solla try pandren okay ipo first vandu let's start with uh, you know uh, namba gana bala sir gana bala sir pathul na abadi paakuren appadina abrupta kettinga na simply vesum ven but adu namba or social medium la irukom apdi pesa koodadengiradhukaga na konjam maathi eppadi pesa verumbrena ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வருவாங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு என்ன மாதிரியான சரௌண்டிங் பீப்புளோட இருக்கோங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸே இல்லை எனக்கு புரிதலே கிடையாது எங்க மெஜாரிட்டியா ஆ சவுண்டு வருதோ ஓஹோ இவங்க சொல்றது தான் கரெக்டு அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த பக்கம் போய் ஆமா சாமி போட்டுருவாங்க ஸோ பத்தோட பதினொன்று கானாபாலா அவர் உள்ள வந்ததுக்கும் வெளியே போனதுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா அவர் இந்த காசு வாங்கிட்டு போனார் இல்லைங்களா உள்ள வந்து ஸ்டே பண்ணதுக்கு அது மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் மற்றபடி ஹி டென் கான்ட்ரிபியூட் ஆக்சுவலி டு த கேம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ
பெருசா நார்த் சைட்ல இருந்து வந்துட்டாரு நான் வந்து பாட்டு எழுதுவேன் எழுதுனேன் நான் எழுதி பாடுவேன் அப்படிங்கிற அந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து என்னால் வந்து பெருசாக பார்க்கவே முடியல மேபி அவர் வராமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்லையே கானாம்பல சார் வந்திருக்காரு சினி ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்காரு அந்த சைட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது பேசலாம் பட் கம்ப்ளீட்லி நான் அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது எல்லார் மாதிரியும் சர்வசாதாரண மனுஷன் எந்த பக்கம் பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது நெகட்டிவிட்டி இருக்குங்களா எனக்கு தேவையில்லை எந்த பக்கம் சப்போர்ட் இருக்குது எந்த பக்கம் நான் போனால் நான் சேஃப் அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டுமே விளாண்ட ஒரு ஐ மீன் விளா பிளே கூட பண்ணல இ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டேயிங் தேர் மியர் அ பார்ட்டிசிபெண்ட் அவ்வளோதான் நான் கண்டஸ்ட் ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி பேயிங் கெஸ்ட் தான் பிகாஸ் ஹி இஸ் கெட்டிங் ஐ மீன் பேயிங் கெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு வினோத் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி பெருசா எதுவும் இல்ல சார் நம்ம வந்து நேத்து நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் சில சில கண்டஸ்டன்ஸ வந்து அப்படி தனியா கருவேப்பில மாதிரி கருவேப்பில போட்டு சமைக்கலாம் ஆனா அதை யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க டக்குன்னு வந்த உடனே அந்த கருவேப்பிலே தான் எடுத்து ஓரமா வைப்பாங்க அந்த கருவேப்பிலை விட அவர் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சதுல சொல்றேன் கருவேப்பில பிடிக்காது நான் வந்த உடனே சாம்பார்லயோ இல்ல எதுல இருந்தாலும் கருவேப்பில தான் எடுத்து ஓரமா வைப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் எந்த எந்த எக்ஸ்டர்னல் எந்த அடிஷ்னல் வேல்யூவும் கொடுக்கல பண்ணவும் செய்யலை நம்ம ஒன் அதனால அவரை பற்றி நான் பேச வேற எந்த பாயிண்ட்ஸும் இல்லை லெட்ஸ் கம்மிங் டு தி தி அதர் பர்சன் நான் ஜோபிகாவை பற்றி நிறைய பேசணும் அதனால நான் யுகேந்திரனுக்கு போயிடுறேன் யுகேந்திரன் சாரை பொறுத்தவரையிலும் நான் எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பிபி பிக் பாஸ் ஷோ எப்படி இருக்கும் என்னங்கிறது எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எனக்கு தெரியும் ஐ நோ ஹவு இட் இஸ் கோன் ஹேப்பன் பட் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்து எல்லாமே நான் வந்து பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு வந்தாலுமே நமக்கு அடி சறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் யூ ஆர் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் யூனோ ஹவு த கேம் இஸ் கோன் யூனோ ரன் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் எங்கேயே உனக்கு அடி சறுக்கும் அப்படிங்கிறதுல விட் கோட்டை விட்டுட்டாரோன்னு நான் யோசிக்கிறேன் எங்கன்னா எஸ்பெஷலி நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேப்டன்ஷிப்பில் ஒரு கேம் வரும் அந்த ஓ டூ கேம் அதில் வந்து அவர் வேற மாதிரி விளாண்டுருக்கலாம் அவரு அவர் எடுத்த அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நான் தப்புன்னு சொல்லலை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து அவர் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணி இதுதான் நான் விளாண்ட கேமு இப்படி தான் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஆடியன்ஸ் காய்ச்சம் நீங்கள் பிளேஸை விடுங்க அங்கே அங்கே கோட்டை விட்டார் ரெண்டாவது அவர் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்டில் எங்கே ஆடினாருனா எங்கே அசைஞ்சார் எங்கே பேஸ்மெண்ட் வீக் ஆச்சுன்னா பூர்ணிமாவும் மாயா மேமும் ஐ மீன் மாயாவும் வந்து ரொம்ப தப்பாக பேசுவாங்க கான்வர்சேஷனில் மரியாதை குறைவாக பேசுவாங்க அதில் கம்ப்ளீட்லி உடஞ்சிட்டார் மனுஷன் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா என்ன இப்படிலாம் பேசுகிறாங்கிறது இவர் வினிதா மேம் ஐ மீன் சாரி வனிதா மேம் கிட்ட இவர் இவர் பேசி எந்த அளவுக்கெல்லாம் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு சண்டெல்லாம் நடந்திருக்குங்கிறத நான் ப்ரீவியஸ் சீசன்ஸில் பார்த்துருக்கேன் சரிங்களா அதாவது ரொம்ப இது இதுதான் என்னோட ரிவ்யூ இதுதான் என்னோட வியூ அப்படின்னு அவ்வளோ போல்டாக வைக்கிற மனுஷன் ரியாலிட்டி ஷோன்னு வரும்போது அடி சறுக்கிட்டார் அது இட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அந்த இடத்துல வந்து அவர் கொஞ்சம் சறுக்கணுனால தான் அவர் வெளியே போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு பாத்தை வந்து அவரே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டார் அது அவர் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்கிற விஜித்ரா மேம் மாதிரி அவரும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி டேஸ் ப்ளஸ் வந்திருக்கிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ நான் இதை எப்படி ரீ இது பண்ணுறேன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் தெரியும் நான் ஒவ்வொருத்தரையும் ரீட் பண்ணால் எனக்கு போதும் அப்படின்னு மெதப்பில் வருவாங்க இல்லையா வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல்டு பா அது நான் விளாண்ட நான் விளாட நான் பார்க்காத கேமா நான் பார்க்காத பீப்புளா நான் பார்க்காத கண்டஸ்டன்ஸா அப்படிங்கிற ஒரு 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 சூப் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் வந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸை வந்து ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடலாம் அதை மாயா பண்ணாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக விழுந்தார் கிளம்பிட்டார் நெக்ஸ்ட் ஐ மீன் அதர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வினோத் ரோ சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கும் வந்து அவர் முத முதல்ல நான் உள்ளே வந்தப்போ ஐ வாஸ் திங்கிங் 
இவரு கண்டிப்பா வந்து ஒரு டாப் ஃபைவ் குள்ள வர ஒரு கேண்டிடேட் தான் இருப்பாரு ஒரு ஒரு கண்டஸ்டன்ட் தான் இருப்பாரு ஏன்னா கேம் அவ்வளோ ரீட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சனால ஐ வாஸ் ஃபோர்சிங் இன் தட் வே பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது நடக்கல ஸோ கிளம்பிட்டாரு ஓகே ஃபைன் ஆல் செட் அண்ட் டன் இப்போ ஜோவிகா ஜோவிகா நான் சிம்பிளாக ஒரே வேர்டில் நான் ஈக்குவல் ஈக்குவலான ஒரு ஈக்குவலண்டான ஒரு வேர்டு கிடைக்கும்னா ஓவர் ரேட்டட் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஓவர் ரேட்டட் மொதல் வந்த ரெண்டு மூணு வாரத்தில் அவங்க அவங்க ஜாஸ்தி சத்தமாக சவுண்டாக நான் ஒரு பாயிண்ட்டை வைக்கிறேன் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து கான்ட்ரடிக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதே சக கண்டஸ்டன்ஸுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆ ஜோவிக்காவா பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பேசுவாங்க கரெக்டாக பேசுவாங்க என்ன கரெக்டாக பேசுனாங்க என்ன என்ன தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஒரு அதாவது ஒரு 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 இந்த இந்த ஸ்பாயில்டு பிராட்டன் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிகாஸ் ஆஃப் ஏனோ நம்ம 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 ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதுல நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இல்லை என்ன எஜுகேஷன் வர்றதுக்கோ இல்லை மற்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறதுக்கோ நான் வந்து ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இல்லை ஒரு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வேர் மை மாம் அண்ட் டேட் ஆர் ஸோ எக்யூப்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி தே ஆர் எக்யூப்ட் அப்போது எனக்கு நான் வந்து ஐம் கைண்ட் ஆஃப் அன் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி தான் நான் ஒரு ஃபார்ச்சுன் கிட் தான் வினோத் புரோ எக்ஸாக்டாக அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணார் எனக்கு அப்போ தான் மைண்டில் வந்துச்சு நான் ஃபார்ச்சுன் கிட்டுன்னு நான் நினச்சேன் அவர் சொன்னார் ஃபார்ச்சுன் கிட் வந்து எப்படி ஒரு ஸ்பாயில்டு பிராட் ஆகுமோ அதோட பியூர் எக்ஸாம்பிள் ஜோவிகா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இன்னொன்று சார் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அவங்க நாமினேட் ஆவாங்க கேப்டன்ஷிப்புக்கு எந்த கேப்டன்ஷிப்பில் வந்து அவங்க உண்மையிலுமே டேலண்டடாக இருந்திருந்தா எனக்கு இந்த டிசி சார் ஒன்று சொன்னார் நான் உள்ளே கரெக்டாக வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க டேலண்டட் தான் பட் இட் இன் இன்னும் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சார் அவங்க டேலண்டட் கிடையாது பாயிண்டிங் யூனோ டு த டு த ஃபேஸ் ஷி இஸ் நாட் டேலண்டட் அவங்க வந்து ஓவர் ரேட்டட் தன்னை தானே நான் வந்து பயங்கர டேலண்டடு எனக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கு நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நீ என்ன கஷ்டப்பட்ட நான் என்ன சொன்னா ரகு அவங்க நாலு வருஷம் கழிச்சு வந்தா அவங்க அதை பண்ணிருக்கலாம் அப்படினு சொல்லு அந்த பாயிண்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் சார் அதாவது அந்த ஒரு 4 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு வேற சீசன்ல வந்திருந்தா மேபி ஷி குட் ஹவ் ட்ரைட் समथिंग எக்ஸாக்ட்லி பட் அட் தி சேம் டைம் அவங்க டேலண்டட் கிடையாது ஒரு प्रॉब्लम அவங்க ஃபேமிலில நடந்துருக்குனா அந்த ஃபேமிலில நடந்துருக்குனால நமக்கு தெரிஞ்சது எத்தனையோ குழந்தைங்க எத்தனையோ பசங்க அன்றாட சொசைட்டியில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஜோபிகாவை விட ஷைனானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து பேக்கு மக்கு படிப்பு ஏறலை வந்துட்டு தேவையில்லாமல் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது எனக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது நான் பண்ணுறது ரைட்டுங்கிறத வந்து நிரூபிக்கிறதுக்காக நான் என்ன மாதிரியான ஏனோ பாயிண்ட்ஸையும் நான் வந்து முன்னிறுத்துவேன் ஸோ நான் பவுல்டு நான் வந்து கொஞ்சம் போல்டாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக கொஞ்சம் தைரியமாக பேசிட்டா நான் கரெக்டு அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை அதுக்கு கமல் சார் வேற முட்டு கொடுப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரியாலிட்டி நமக்கு தெரியும் சார் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் ப்ரெசென்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேயாகட்டும் கடைசியா அவங்க வந்து அந்த மிட் ஆஃப் த கேமே பிரதி போனது ஒரு போன ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்லேயே கம்ப்ளீட்லி இவங்களோட கேம் போயிடுச்சு இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு ஒரு டிபெண்ட் ஆகிட்டாங்க எப்படின்னா மாயாவோட அந்த அந்த குரூப்போட சேர்ந்து கம்ப்ளீட்லி இவங்க வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லை திங்கிங் ப்ராசஸில் கேம் எப்படி போயிட்ருக்கு யார் எப்படி என்னென்னு அனலைசிங் சுத்தமாக இல்லை அண்ட் தேர்ட் நான் யார் நான் என்ன பண்ண வந்திருக்கேன் எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட் ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சுத்தமாக இல்லை ஒரு பிளானிங் இல்லை சும்மா வந்தாங்க வந்து ஒரு மூணு வாரத்தில் அப்படியே எல்லாரும் கூட இருக்கலாம் ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு ஹோப்பை கொடுத்து வளர்த்து விட்டாங்க ரியாலிட்டி எப்போ தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க கிளம்புனாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அந்த வீக்கில் தெரிஞ்சது தூங்கி தூங்கி வழிவாங்க சாப்பிடுவாங்க திரும்ப தூங்கி வழிவாங்க அப்போ தான் அதுதான் ரியல் ஜோபிகா அதுதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஷோவில் வந்து அப்போ தான் வந்து டெலிபரேட்டாக காமிச்சாங்க நோ டு த பப்ளிக் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்படி இருக்கும்போது இதை நான் ஃபஸ்ட்டே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐ மீன் டூரிங் த ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்லேயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பொண்ணெல்லாம் வராது ஃபைனல்ஸ்க்கெல்லாம் வர வாய்ப்பே கிடையாது இந்த பொண்ணு ஏதோ வந்து அதான் அந்த எங்கள் அம்மா மாதிரி
ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் ஒரு ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன் ஐடி டேர்ம்ஸ் ஓகே வென் யூ டாக் அபவுட் த டேட்டா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல் எப்படின்னா இது இது பண்ணணும் இந்தந்த கண்டிஷன்ஸுங்கிறதுல நாங்கள் ப்ரீ டிபைன் பண்ணி எழுதிடுவோம் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரிகர் செட் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரிகர் வென் இட் வென் தட் ஈவன் ஹேப்பன்ஸ் அந்த ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் இந் இவங்களுக்கு விசித்ரா மேம்னால ஒரு மேம் மூலியமா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சு இவங்க மைண்ட்ல இருந்த அந்த ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அப்ப எல்லாரும் பயங்கரமா ஐயோ ஐயோ ஜோவிக்காவா பயங்கரம் அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் பப்பு இல்லை சார் சரக்கு இல்லை சார் சரக்கு இருந்திருந்ததான் உண்மையிலுமே அந்த மெச்சூரிட்டி தாட்டோ இல்லை நான் யாரு இந்த கேம் எப்படின்னு புரிஞ்சிருந்தாலோ இவங்க மேல வந்திருப்பாங்க பட் ஆப்வியஸ்லி ஐ காட்டுனோ இல்லை வரமாட்டாங்கன்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே நடந்தது ஸோ ஷீ டிசர்வ்ஸ் இட் அவங்க வெளியே சீக்கிரம் போயிடுவாங்க டாப் ஃபைவ்குள்ளே வரமாட்டாங்க அந்த மணி எடுக்கிறதுல கூட இருக்க மாட்டாங்கிறத நான் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதுபடி தான் நடந்துச்சு ஸோ ஃபார் திஸ் டே என்னோட் டு சப்மிட் அப் ஒருத்தர் எதுக்கோ பத்தோட போகிறோம்னா வந்தார் செஞ்சார் போனார் இன்னொருத்தர் பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தது கண்டிப்பாக இருந்தது ஹேவிங் செட் தேட் இவர் அந்த பாசிபிலிட்டிஸை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு மட்டும் வந்திருந்ததுனால தான் பிரச்சனை இவர் அந்த இடத்துல வந்து என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும் நான் ஏன் அதாவது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் ஒரு செய்தி சொல்லுவேன் யுகேந்திரன் வந்து கொஞ்சம் அண்டர் பிளே பண்ணாருன்னு கூட எனக்கு தோணுது சில விஷயங்களை வந்து ஓப்பன் அப் டக்குன்னு ஓப்பன் அப் ஆக மாட்டார் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பார் கொஞ்சம் எ பேர் கெட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற கான்சியஸ்னஸ் வந்து அவருக்கு நிறைய இருக்குது அதை நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் வாசுதேவன் நம்ம மலேசியா வாசுதேவன் சாரோட பையங்கும் போது ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்டு நமக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை வந்து அவர் ரொம்ப பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணல ஒருவேளை பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணி இதுதான் நான் நான் மலேசியா வாசுதேவன் பையன் இல்லை ஐ எம் யுகேந்திரன் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தார்னா யூ வுட் ஹவ் டன் சம் சார்ட் ஆஃப் நோ கவுண்டர் டாக்ஸோ இல்லை அவங்க சொன்ன அந்த இதுக்கு எல்லாம் கான்ட்ரடிக் பண்ணி இது தான் கரெக்டு இது தப்பு என்னோட பாயிண்டில் அப்படிங்கிற விஷனை அப் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸை காமிச்சிருந்தார்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஒரு வேளை இவர் விஜித்ரா மேம் மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரோலாங் ஆகிருப்பாங்க அதை பண்ணலை ஸோ கிளம்பிட்டார் தேர்ட் பர்சன் கம்ப்ளீட்லி ஓவர் ரேட்டட் திரும்பவும் இன்னும் பத்து சான்ஸ் கொடுங்க ஜோவிக்காவுக்கு பத்து சீசன் கூட கொடுங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா வருவாங்க திரும்ப இதே மாதிரி மிட் சீசனில் எவிட் ஆகிடுவாங்க அவ்வளோதான் சார் அவங்க கேப்பபிலிட்டி தே ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா அவங்களோட ஃபண்டமெண்டல்ஸே தப்புன்னு நான் யோசிக்கிறேன் த வே ஷி ப்ராட் அப்னு சொல்லி நான் கம்ப்ளீட்லி வனிதா மேம் மேலே தான் தப்பு சொல்ல விரும்பலை பட் ஸ்டில் எக்ஸ்போஷருங்கிறது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செட் ஆஃப் பீப்புள் லைக் விஷ்ணு ரைட் ஃபேமிலி மீடியா சைடில் இல்லை கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு 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 க்ளோஸ் சர்க்கிளில் இருந்தவங்க அந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ஜென் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து வெளியே வராரு மீடியா ஃபீல்டில் பார்க்குறாருங்கிற அந்த மெச்சூரிட்டிங்கிறது அனு அந்த ஃபீல்டில் இருந்தால் தான் வரும் சர்டன் திங்ஸ் யூ கான் டீச் அது வந்து கம்ப்ளீட்லி பை இட் கம்ஸ் யூனோ வித் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூனோ நீங்கள் பிளெண்டாக கையில் எந்த ஒரு நிராயுத பாயிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மகாபாரதத்தில் கையில் எந்த ஒரு வெப்பனும் இல்லாமல் பிளெண்டாக ஃபீல்டுக்குள்ளே போகும்போது தான் வி வில் ஃபேஸ் இட் அண்ட் வி வில் லேர்ன் இட் ஃப்ரம் தேர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்தா தான் இந்த பொண்ணு எங்கே நம்ம நிற்கிறோம் வே டு விஸ் ஐனோ ஆக்சுவலி ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இந்த பொண்ணுக்கே ரியலைஸ் ஆகுங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் தட்ஸ் இட் சார் ஐ ரெஸ்ட் மை ஸ்டோரி இயர் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து ரகுவும் வினோத்தும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஹாய் வினோத் ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் மேம் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் வினோத் ஓகே ஸோ வேணாபலா வந்து ஜீரோ கண்டஸ்டன்ட்டுன்னு நேம் பண்ணலான்னு இருந்தேன் பட் வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் அவரை பற்றியும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு சொன்ன மாதிரி அவருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி தெரியல அப்படிங்கிறத விட ஒரு இது ஒரு மேடை இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் இதை யூஸ் பண்ணாமல் வேண்டாமா வரணுமா வேண்டாமா எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லை அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது நாளே கை கட்டி சுட சுட எது பண்ணாலும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுக்கக்கூடாது மைக்ரோவேவ் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கேஸில் போடணும் இதை தான் அவ
அவர் பண்ண ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து கூல் சுரேஷ என்னத்துக்கும் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தாரு அவருக்கும் கூல் சுரேஷ்க்கும் ஒரு டக் ஆஃப் ஒர்க் கிரியேட் ஆச்சு அது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டட் அதான் ஸ்கிரிப்டட் இந்த சென்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் கண்டென்ட் பை தம் நினைக்கிறேன் அவருக்கு கூல் சுரேஷ் பத்தி வெளியிலேயே எதனா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ஏதாவது இருந்திருக்கும் போல சோ சொல்லி கொடுத்தவங்க வந்து அஹ் இவரோட நீ சும்மா மூட்டுட்டே ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் ஆகும் நீ தாங்குவ அது மாதிரி ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுதான் நான் ஐ மீன் பை ஸ்கிரிப்டட் சோ ப்ரிப்பே ப்ரிப்பேர்னஸ் அது பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு ரீசனே இல்லாம இருந்தது சும்மா சும்மா கூல் சுரேஷன் நோண்டிட்டே இருந்தாரு அது ஒண்ணு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அட்டாக் பண்ணும் போதுல இருந்து நாங்க நாங்க எங்க எல்லாரையும் சொல்லாத ஒன்னும் மட்டும் சொல்லிக்கோ நான் அது ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண பார்த்தாரு அதுவுமே ரொம்ப அப்சர்டா இருந்தது ஆஹ் அதாவது ஒரு பாயிண்டே இல்ல சார் என்ன பாயிண்ட்னே புரியல மாயாக்கு மட்டும் தான் அவர் பேசுறத புரிஞ்ச மாதிரி ஓ கனா பாலா சூப்பர் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் ஏத்தி விட்டாங்க ஆனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் வந்த போதே அவருக்கு உள்ள வந்து மாயாவை சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி அது சொல்லி அனுப்பிச்சாங்களோன்ற மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்தது டே ஒன்ல இருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த கமல் ஹாசன் மூவி டாஸ்க்ல எல்லாம் வந்து மாயா ஜோடியா தான் அவரை போடுவாங்க அந்த பம்மல் கே சம்பந்தம் அந்த ரோல்ல எல்லாம் மாயா வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டாரும் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டார் வாங்கி கொடுத்தோம்னா அவரு ஃபுல்லா வந்து மாயா மாயா ஒன்லி ஸோ அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து அஹ் அவர் உள்ள வரும்போது அவரு அவ்வளோ படிப்பு படிச்சிருக்காருன்றது அன்னைக்கு ஸ்டேஜ்ல கமல்ஹாசன்கிட்ட சொல்லும் போதுதான் தெரியும் அப்ப வந்து நான் ஐயோ இவர் வெறும் ஒரு சிங்கர் நினைச்சு நம்ம தப்பா ஐ மீன் குறைச்சலா நினைச்சிட்டோமே இவ்வளோ படிச்சிருக்காரு மனுஷன் சரி பார்ப்போம் என்ன இந்த கேம் எப்படி விளையாடுறாரு பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைச்சதை வந்து அப்படியே ஒரு ஜீரோ ஆக்கிட்டாரு ஒரு நாமினேஷன்லயா இருக்கட்டும் அந்த கேஸ் கொடுக்கறதுலயா இருக்கட்டும் கேஸ் கூட கொடுக்காத ஒரு பிராவோட ஜட்மெண்ட் வந்து தப்புன்னு சொல்லி வம்பு கேட்டாரு அதான் கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணோன்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்சர்டா பிஹேவ் பண்ணாரு ரொம்ப வெரி வெரி டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் கண்டஸ்டன்ட்ன்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் நான் ஜீரோ கண்டஸ்டன்ட்ன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி திருப்பி கெஸ்ட் என்ட்ரி வந்த போது எப்ப பாரு இதை டிவில காட்ட மாட்டாங்க இதை டிவில காட்ட மாட்டாங்க அப்புறம் ஏன் என்ன பாட சொல்றீங்க அப்புறம் ஏன் என்ன பேச சொல்றீங்கன்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப அதுலயே போக்கஸ்டா இருந்தாரு பரவாயில்ல லைவ்ல காமிப்பாங்க பாடுங்க பாடுங்கன்னு சொல்லிதான் கெஸ்ட் என்ட்ரி போது அவருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் டிவில காட்ட மாட்டாங்க டிவில காட்ட மாட்டாங்கன்னு அதே மாதிரி வெளியில வந்து ரெண்டு தடவை இன்டர்வியூ கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ கொடுத்த போதும் ரொம்ப ஒரு என்ன கேட்டா தரக்குறவா பேசினான்னு சொல்லுவேன் அவர் வயசு ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கு அதுக்கு ஒரு தரம் இருக்கு இது இதனாலதான் சார் நம்ம வந்து என்னதான் என்னதான் வந்து நம்ம வந்து பிராண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இப்படி நம்ம கமல்ஹாசன் சொன்னாலும் ஆஹ் ஏரியா வைஸ் நம்ம பிராண்ட் பண்ணல லேபிள் பண்ணல பட் அவங்க அதுக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு மாதிரி தரம் தாழ்ந்து நடக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து தோணுது இல்லையா இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ சொல்லி தரல அவங்க இடமோ அவங்க சூழலோ அவங்க வளர்ப்போ இல்ல அவங்களோட ஆஹ் இன்ஃபீரியாரிட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு வந்து அவங்களுக்கு வந்து மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தோணும் ஏன்னா அவரு இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கரை பேசவே விடாம அர்ச்சனா என்ன பண்ணுச்சு என்ன பண்ணுச்சு அது என்ன எஃபர்ட் போச்சு அது என்ன எஃபர்ட் அப்படியே ஆங்கர் கேட்கிற கேள்விக்கே பதில் சொல்லாம அர்ச்சனா தொடர்ந்து ஒரு மாதிரி பேசிட்டே இருந்தாரு அவ்ளோதான் <laughs> 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 ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபார் பெட்டர் அவர் தரக்குறவா பேசின கூல் சுரேஷ் வந்து ஃபார் பெட்டர் விளையாடினார் நான் சொல்லுவேன் அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு இருந்த இது கூட இவருக்கு வந்து கேப்பபிலிட்டி இல்லை ஸோ ஐ நேம் இம் அஸ் ஜீரோ கண்டஸ்டன்ட் சார் ஜீரோ கண்டஸ்டன்ட் மாயாவோட சப்போர்ட் வேணும்ன்றது ஏதோ புரிஞ்சுன்னு இருக்காரு ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சார் மாயா மாயா மாயான்னு தான் சுற்றுவார் மாயா சிஸ்டர் மாயா சிஸ்டர் சொல்லுங்க அடிமை <laughs> 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 
ஸோ அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட் என்ட்ரி போது அந்த லாஸ்ட்ல பாட்டு பாடும் போது தலை இருக்கும் போது வால் ஆடக்கூடாதுன்னு இந்த பொண்ணு அடக்கமா சொன்னது எங்க வால் தான் அடின்னு இருந்து அப்படின்லாம் பேசும்போது ரொம்ப தரக்குறைவான ஒரு செயல் ஒரு வயசுக்கு ஒரு மரியாதை அதாவது நீங்க மதிக்கிறவங்கள மிதிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் வந்து அது அசிங்கம் அதே வந்து மிதிக்கிறவங்களை வந்து நீங்க மதிக்கிறீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு தான் ரொம்ப அசிங்கம் ஸோ அதுதான் அவர் பண்ணது எனக்கு இந்த ரெண்டு லைன் தான் தோணுது அவர் பண்ணது ஏன்னா மதிக்காத மாயா இந்த பக்கம் காணா போலான்ட்டு அந்த பக்கம் போய் ஐயோ அந்த ஆள் ஒரு டார்ச்சர் தாங்க முடியேன்னு பேசுறவங்க மாயா போகணுமா அவங்க பின்னாடி கை கட்டிட்டு சுத்திட்டு இருந்தாரு அதே இந்த பொண்ணு யாரையுமே மரியாதை எல்லாம் பேசாத அந்த அர்ச்சனா பொண்ணு ஒரு மரியாதைக்கு சொல்றது இல்லை நீங்க பாடு என்று கேங்க தலை இருக்கும் போது வாழ் ஆடக்கூடாது தன்னை தாழ்த்தி உங்களை ஒய்த்திதுன்னா பேசிச்சு அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணை போயிட்டு வாழ் தான் அடின்னுது அப்படின்னு ஸ்லாங்ல பேசுனா என்ன பண்றது அதனால அவரு வந்து எனக்கு மதி மதிக்கத்தக்க ஒரு கண்டஸ்டண்டே இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் சார் கானா பாலாது நெக்ஸ்ட் இவங்களது வந்து யுகேந்திரன்து வந்து நான் வந்து ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வினோத்தம் ரகுவும் சொன்னது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வந்து அது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லு அவர் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம ரிவ்யூலாம் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா தெரியும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது நான் ஒத்துக்கிறேன் இருந்திருக்கலாம் டெஃபினட்டாக நம்மளுக்குமே இப்போ ஒரு ஏழு சீசன் நம்ம பார்த்துருக்கோம்னா நமக்குமே தெரியும் என்னப்பா அப்படின்னு ஆனால் கண்டஸ்டன்ஸ் எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியாது ஒரு ஒரு சீசனுக்கும் மாறுபடும் ஒரு ஒருத்தரும் மாறுபடுவாங்க வீக் ஆன் வீக் வேற மாறுவாங்க கரெக்டு ஸோ அவர் எதுல வந்து நான் நான் அவரை நல்லா நோட்டீஸ் பண்ண வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவருக்கு வந்து இந்த மாயா பூர்ணிமா பேசின விதமா இருக்கட்டும் இப்போ விஷ்ணு விஷ்ணுவோட மாயா விஷ்ணு கூட ஹேண்டில் பண்ணிட்டாரு அவர் அவன் நான் சென்ஸ் வாய கழுவுனா வா கழுவு அப்படின்னு அவனுக்கு கூட கொடுத்துட்டாரு அவரு ஷாக் ஆனது எங்கன்னா ஆஹ் மாயா பூர்ணிமாவோட அராஜகமான பிஹேவியர் அவருக்கு வந்து ஓ இப்படி எல்லாம் இந்த இந்த காலத்துல பொண்ணுங்க இந்த காலத்துலன்னு இல்லை கண்டஸ்டண்டா உள்ள வந்து ஒரு கேமரா இருக்கு பாக்குதுன்னு போது இப்படி பிஹேவ் பண்ண மாட்டாங்க இதுகள்லாம் நடந்தது இல்லை அதுவும் தமிழ் பிக் பாஸ் சீசனுக்குன்னு ஒரு வரைமுறை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அவர் எதிர்பார்த்துட்டு வந்ததுல அவருக்கு ஒரு கல்ச்சுரல் ஷாக்குன்னே சொல்லலாம் அதுல வந்து ஐய இந்த மாதிரி ஆளுங்கட்டெல்லாம் நம்ம பேச்சு பேச்சு வாங்கணுமா அப்படின்றதுல பயங்கர ஷாக் ஆயிட்டாரு இமோஷனலா டவுன் ஆயிட்டாரு அவரு அவரு பாத்தீங்கன்னா அந்த எவிக்ட் ஆகிற வீக்லாம் ஃப்ரைடே எல்லாம் செம்ம டிப்ரெஷன் ஆயிட்டு ஒரு மாதிரி கன்ஃபெஷன் ரொம்ப கூப்பிடுங்க என்னால முடியல பார்க்கவே பாவமா இருந்தது அந்த மனுஷன அது ஒரு பெரிய கல்ச்சுரல் ஷாக் மாதிரி உட்காந்துட்டாரு மனுஷன் இன்னொன்னு வந்து உம் அவர் பாத்தீங்கன்னா விசித்ரா விட வந்து நாலு வயசு கம்மினாலுமே டாஸ்க் எல்லாமே நல்லாவே எல்லா டாஸ்க்குமே விளையாடினாரு அது ஆரியமலாவா இருக்கட்டும் விசித்ரா விளையாடினாங்க பட் நிறைய டாஸ்க் அவர் விளையாடினாரு எடுத்து இவங்க வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவர் போய் நின்றுடுவாரு ஸோ டாஸ்க் வைஸ்ல அவர் ஒண்ணுமே எங்கேயுமே வயச காரணம் காட்டி விட்டு கொடுக்கல அவரு அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர் விளையாடி இருக்கலாம் பட் இவர் வினோத் சாரி ரகு சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து நான் என்ன டிஃபர் ஆகுனா அவர் இறங்கி ஏன் ஆடல வாசுதேவன்கிற புள்ள அதனால தான் இமேஜ் அது கிடையாது இவர் யுகேந்திரனுக்கே ஒரு இமேஜ் இல்லை யுகேந்திரனுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல இப்ப நான் இஃப் ஐ வாஸ் யுகேந்திரன் நான் வந்து என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் விட்டு கொடுத்து நான் வந்து மாத்தி அவங்க லெவலுக்கு நான் இறங்க மாட்டேன் பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் மீ அப்படிதான் நான் பார்த்தேன் யுகேந்திரன் வந்து அவருக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமையோ ஏன்னா வந்து அவரு ஒரு தரம் பூர்ணிமா சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியாது இப்ப சாம்பார் வரணும் இங்க அப்படின்னா ஏ சாம்பார் கம் அப்படின்னு வா அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியும் ஆனா வந்து ஒழுங்கா சாம்பார் பண்ற வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சோ அவரோட தரத்துல இருந்து அவர் தாழவோ மாறவோ விரும்பலன்றது வந்து நான் வந்து வேலிடா பாக்குறேன் ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த சிறுப்பிள்ளைத்தனமா பேசுறது இந்த ரொம்ப இழிவா ஸ்னப் பண்றது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கைவந்த கலை மாயா பூர்ணிமாக்கெல்லாம் அவர் இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா ஒரே வார்டில் சொல்லிட்டாரு மாயா கலீஜ் பூர்ணிமா வந்து செம்ம விஷமான ஒரு பொண்ணு இது ரெண்டும் வந்து பேசவே விரும்பல நான் ஐஷும் ஜோவிக்கும் என் பொண்ணு லெவலுக்கு நான் வசதியா நினைச்சு வச்சிருந்தேன் ஆனா அது இதுங்க பின்னாடி இவ்வளவு பேசிருக்கு அதாவது இந்த பிளாஸ்மா டிவில எல்லாம் வந்தது இல்லைங்களா செக்கிங் அவுட் பண்றான் ஐஷூ சொன்னது ஜோவிக்கு அண்ணி ஆம்பளையா இல்லைன்னு நினைக்கிறார் இதெல்லாம் கேட்டோன்னா அவர் பயங்கர ஷாக் ஆயிட்டார் ஐயோ இதுங்க ரெண்டுத்தையும் நான் என் பொண்ணா நினைச்சனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவருக்கு பேசிக்கா வந்து இது எதிர்பார்க்கல அவரு இந்த டைப் ஆஃப் டாக்ஸிக் பிஹேவியர்
நிறைய டாஸ்க் அவர் வந்து அந்த பாக்ஸஸ் பிடிச்சி நிக்கிறதா இருக்கட்டும் நிறைய ஐடியாஸும் கொடுப்பாரு லாஸ்ட்ல பொறுமையாவும் இருந்தார் ரொம்ப பேஷண்டா என் கம்பேர்ட் வித் நான் கம்பேரிசன் நான் ஏன் சொல்றேன்னா அந்த அந்த ஏஜ் கேட்டகரி கூல் சுரேஷ் கத்தன மாதிரியோ இல்லை விசித்ரா வந்து சத்தம் போட்ட மாதிரியோ எல்லாம் இவர் எங்கேயுமே வந்து அவரோட கூடல இழக்கவே இல்லை அந்த விதத்துல இ வாஸ் வெரி மெச்சூர்டு அண்ட் இ வாஸ் அ வெரி ஃபாதர்லி ஃபிகர் தேர் பட் வந்து இன்னும் ஃபியூ வீக்ஸ் இருந்திருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் அவர் இவ்வளோ விசித்ரா அளவு கூட தூரம் வந்திருக்க மாட்டார் ஏன்னா போக 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 ரொம்ப மோசமாக தான் போயிட்டு இருந்தது அதனால ரெண்டு மூணு பேர் அதே ஏஜ் கேட்டு இப்போ கூல் சுரேஷ் வந்தார் இல்லைங்களே ஃப்ரீ ஸ்டாஸ்க்கு முன்னாடி வரணும் மேபி அது வரலாம் வந்துருப்பாரோ நம்ம பட் அதுதான் இப்போ வந்து சேனல் வந்து என்ன யோசிப்பாங்க பூர்ணிமாவை தூக்கிட்டு உத்யாந்திரனை வச்சா என்ன கண்டென்ட் வரும் சேனல் பூராவே எலிமினேஷன் பூராவுமே நம்மளோட போட்டிங் படி நடக்கல இல்லை சார் ஸோ அது படி பார்த்துருந்தா அந்த வீக்லாம் பூர்ணிமா ஐஷு தான் போயிருக்கணும் நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தோம் டபுள் எலிமினேஷன்ல பூர்ணிமா ஐஷு போட்டோம் மாயாவோட கேம் பார்க்கணும் அதெல்லாம் பெரிய டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்தது அவங்க தான் ஓட்டிங்ல கம்மியாவும் இருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் வினுஷா வந்து கம்மியா இருந்தாங்க யுகேந்திரன் கொஞ்சம் டீசென்ட் ஓட்டிங்ல தான் இருந்தார் அந்த போன வீக் பட் அவரே ரொம்ப டவுன் ஆயிட்டாரு அப்படிதான் எனக்குமே தோணுச்சு சார் ஏன்னா ரொம்ப டவுன் ஆயிட்டார் அந்த ஃப்ரைடே எல்லாம் அவரை பார்க்க ரொம்ப பாவமா இருந்தது அவர் ஒண்ணுமே சைலண்ட் ஆயிட்டாரு டோட்டலா யார்ட்டையும் அதை எக்ஸ்பிரஸும் பண்ணல உண்டிய கூட அவர் யார்ட்டையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல அவரு உட்காந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஆமா சார் ரொம்ப டவுன் ஆயிட்டார் அது வந்து அவர் ஷாக் ஆயிட்டாரு ஐயோ என்ன இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்த பொண்ணுங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் ரொம்ப அவரு அதான் சொன்னா இவர் ரியலி ஷாக் இப்படி எல்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு இருக்காங்க பட் எங்கேயோ இருக்காங்க நினைச்சிருந்திருப்பார் அவர் ஃபேஸ் பண்ணுவார் நினைச்சிருந்திருக்க மாட்டாரு As contestants, ஒரு கேமரா இருக்கு ஒரு மீடியா ஃபீல்ட்ல க்ரோ அப் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க சார் அவர்லாம் வளர்ந்துட்டவர் சார் அவர்லாம் பேர் வாங்கிட்டாரு புரியுதுங்களா அவர் இதுக்கு மேலதான் பேர் வாங்கணும்னு இல்ல பட் கொஞ்சம் ப்ராமினன்ஸ் தெரியும்ன்றதுக்காக வந்தாருன்னு வச்சுப்போமே பட் வந்து இதுங்கெல்லாம் ஒன்னும் பட்டிங்ல இருந்துட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்களான்னு அவர் பயங்கர ஷாக் ஆயிட்டாரு அது யுகேந்திரன் ஆஹ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கண்டஸ்டன்ட் சார் அழகா நீட்டா வெளில போயிட்டாரு தான் சொல்றேன் ஏன்னா இவங்க கிட்ட எல்லாம் நிஜமாவே அசிங்கப்பட்டு இறங்கி ஆடி அதெல்லாம் வந்து நாட் டெஃபினெட்லி நாட் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நான் நினைக்கிறேன் டிசர்வ் ஆல் திஸ் அது மாதிரி நினைச்சேன் அவர் எக்ஸிட் ஆகும் போது பாவ மனுஷன் கிளம்பட்டோம் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் நானுமே அதுக்கப்புறம் வந்து ஜோவிகா ஜோவிகா பத்தி என்ன சொல்றதுன்னா த்ரீ வீக்ஸ் அவங்க பேசினது இல்லை அவங்க கத்தனது லெட் மீ சே தட் வே நான் வந்து ஐ வாஸ் நாட் ஃபார் இட் தான் சார் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் டாபிக்னால சொல்லலை நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் வேணாம் சார் இப்போ நான் வந்து ஒரு வாட் எவர் செடன் இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா இது மாதிரி வந்து நான் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனால் எங்கள் அம்மாக்காக பாடுபட்டேன் நாங்கள் வந்து வீடு இல்லை நாங்கள் தெருவில் விடப்பட்டோம் அதை சிம்பிள் இப்போ இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபார்ச்சுன் கிட் நீ வந்து ஒரு பணக்கார ஒரு பெரிய ஆலமரம் போல் ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து உன்னை வெள்ள அமைச்சது கஷ்டம்னா அது வந்து உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சனை கரெக்டுங்களா பர்சனலாக உங்கள் அம்மாவோட பிஹேவியர்னாலேயோ இல்லை குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனைனாலேயோ உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சனை தானே தவிர இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஆர் பார்ன் வித் தட் ப்ராப்ளம் யூனா ஜோவிக்காக சொல்ல அவங்க அம்மாவுமே சொல்கிறேன் சேர்த்து அப்படி இருக்கும்போது நீ வந்து அது ஒரு கஷ்டம் அது பெரு பெரிய லெவலில் இருந்து இப்போ வந்து பெரிய பணக்காரன் வந்து அவனுக்கு நஷ்டமாகி அவன் விழுந்தான் அதனால ஒரு குடும்பமே ஏழையாக போச்சு அப்படின்னா கரெக்டு கஷ்டம் திடீர்னு ஒரு சரிவை சந்திக்கிறீங்க அது வந்து கஷ்டம் அதை மேனேஜ் பண்ணி எல்லாரும் திருப்பி சாப்பிடணும் பிழைக்கணும் திருப்பி வந்து படிக்கணும் திருப்பி வந்து ஒரு தொழில்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து கஷ்டம் இது வந்து நீங்க திடீர்னு வந்து ஒரு குடும்ப பிரச்சனைனால நீங்க வெளியேற்றப்பட்டு நீங்க வந்து சொத்து சுகம் இல்லாம இருக்கீங்கன்றது வந்து கஷ்டம் பேசினீங்கன்னா அது வந்து சரி அப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு டிராபேக் இருக்கு அப்படி ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு பிளஸ் பத்தாத்துக்கு உங்க அம்மா மேல பயங்கர நெகட்டிவ் ஷேடு இருக்கு இன்னாரோட பொண்ணுன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு நல்ல பேர் இல்லைன்னு தெரியற பட்சத்துல யூ ஹாவ் டு பிளே லோ யூ ஹாவ் டு பிளே ஹம்பிள் யூ ஹாவ் டு பி மோர் கைண்ட் இதெல்லாம் நீ வளர்த்துருக்கணும் வள
இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க அந்த கண்டஸ்டன்ஸ்குள்ள நான் தான் எங்கஸ்ட்னும் போது டெஃபினெட்லி அவங்க எல்லாருமே வேற வேற ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் உனக்கு வனிதா பொண்ணுன்றத தவிர உன்னோட ப்ரொஃபைல் வேற எதுவுமே கிடையாதுன்ற பட்சத்துல நீ இங்க தான் வந்து பில்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் உனக்கு வந்து லக்கிலி கிடைச்சிருக்குன்னா அப்ப நீ வந்து அதை வந்து ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பார்க்கணும் நான் வனிதா பொண்ணா பார்க்கப்படக்கூடாது நம்மளுமே பேசியிருக்கோம் நம்ம வந்து வனிதா பொண்ணா பார்க்க வேணாம் இந்த பொண்ணை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் கண்டஸ்டண்டா பார்க்கலாம் அவளோட பிளே அப்படியே ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படிதான் நினைச்சோம் நம்ம ஆனா நீ அதுக்கு இடமே கொடுக்கல நீயே அதை மட்டப்படுத்திட்டே போன நீயே ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எங்களை வந்து வனிதா பொண்ணு தானே இப்படிதான் பேசுவோம் இப்படிதான் வந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் தெரியும் அப்படி வந்து சொல்ல வச்சதுக்கு முழு முதற் காரணம் வந்து அந்த பொண்ணோட பிஹேவியரும் அந்த பொண்ணோட பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும் எந்த பாயிண்ட்ஸுமே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை சரி ஜாக்கி போட தெரிஞ்சா உனக்கு தெரியுமானா நான் ஒன் ஹவர்ல ஜாக்கி போட கத்துப்பேன் சார் நீங்க ஒன் ஹவர்ல ஒரு டிகிரி வாங்க முடியுமா உன்னால சிம்பிள் நான் திருப்பி கேட்டிருப்பேன் உள்ள இருந்தா ஜாக்கி போட தெரியுமான்னு கேக்குற எனக்கு ஒன் ஹவர்ல நான் வந்து ஜாக்கி போட சொல்லி கொடுத்தா கத்துப்பேன் சார் நானு அதனால அது லைஃப் லாங் சர்டிபிகேஷன் இல்லையே அப்படி கிடையாது நீ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் சம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அது பண்ணவெல்லாம் முட்டால் கிடையாது அதுல என்ன சி எஜுகேஷன்றது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த புக் நாலேஜ் சார் எதுக்காக வந்து தொலைதூர கல்விக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனுக்கும் ரெகுலர் கோர்சஸ்க்கும் வந்து ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சார் வாட் எவர் செட் அண்ட் டவுன் நம்ம போய் ஒரு நூறு பேரோட பழகுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்ற தாழ்வு பார்க்குறோம் சிம்பிளிசிட்டி பார்க்குறோம் ரிச் பார்க்குறோம் யூனிஃபார்மிட்டி கத்துக்கிறோம் யூனிட்டி கத்துக்கிறோம் எல்லாமே கத்துக்கிறோம் ரிலிஜன் இருக்கக்கூடாதுன்னு கத்துக்கிறோம் எல்லாரும் ஈக்குவல்னு கத்துக்கிறோம் நிறைய விஷயம் இருக்கு சிலது வந்து கத்துக்கிறோம் சிலது கத்துக் கொடுக்க அதுதான் நான் வந்து ரெகுலர் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூலோட பெரிய அட்வான்டேஜ் எதுக்காக வந்து ஸ்கூலுக்கு போங்க போங்கன்னு கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாரும் எழுத்திட்டு வந்து அந்த காலத்துல இருந்து சத்துணவு எல்லாம் போட்டு படிக்க வச்சாங்க எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறது தான் எஜுகேஷன் தவிர ஜஸ்ட் நாட் புக் நாலேஜ் அப்படி இருக்கும்போது நீ அதெல்லாம் பார்க்காதனால நீ வெறும் ஒரு அம்மா தங்க அப்படின்னு வாழும் போது உனக்கு வந்து தெரியாது உனக்கு புரியாது அதனாலதான் உனக்கு அந்த இருபது பேரோட உன்னால வந்து ஒரு மட்டு மரியாதையா பேச தெரியல கமல்ஹாசனே வந்து அவான் பேசுற இது கூட ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கூட உனக்கு இல்லாதது தான் நாங்க மட்டமா பேசுறமே தவிர நீ டிகிரி வாங்கல பிஹெச்டி வாங்கல நாங்க மட்டமா பேசல சரி அப்படி நீ வந்து பேசினியா சரி ஓகே நீ பேசின ஓகேம்மா படிப்பு வரல புரியுது படிப்பு வராதவங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது திணிக்க கூடாது வேற எதுல பேஷன் இருக்கோ அதுல படிச்சுக்கோ அதுல வந்து கத்துக்கோ நீ ஒரு மாடலிங் டாஸ்க் வைக்கிறாங்க அது நடக்க தெரியல ஒரு டான்ஸ் டாஸ்க் அது பண்ண தெரியல ஒரு பாட்டு பாட தெரியல சமையல் எஸ் தெரிஞ்சது வெரி ஆர்கனைஸ்ட் நானுமே பார்த்திருக்கேன் க்ளோத்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுப்பா அது ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்லுவேன் சூப்பர்னு ஆனா மத்தவங்களை நீ வந்து கீழ்ச்சியா பேசவோ வா போன்னு ஏப்ப சாப்பியா பேசுறதுக்கோ வெறும் ஒரு சமையல் ஸ்கேல் மட்டும் தெரியாது அது என்னோட குக் கூட பண்ணுவாங்க கரெக்டுங்களா அப்ப நீயும் அவங்களும் ஒன்னா இல்ல அவங்க வந்து உனக்கு ஈக்குவலா அவங்க உன்ன மாதிரி பேசலாமா அப்ப நீயும் அவங்களும் ஒண்ணுனா அப்ப அவங்க ஒரு பிக் பாஸ் கண்டஸ்டண்டா என்னோட குக் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உன்ன மாதிரி குக் பண்ண தெரியுமா அப்ப வந்து அவங்க உன்ன ஏ இப்போ வான்னு பேசலாமா எல்லாரையும் அதுதான் சொல்ல வரேன் நீ உனக்கு வந்து உனக்கு எக்ஸ்போஷரே இல்ல அந்த உலக நான் அறிவு இல்ல சொல் புத்தி இல்ல சுய புத்தி இல்ல சுய புத்தி இல்லாதவர் விஷ்ணு சொன்ன போது என்ன சுய புத்தி இல்லாதவர் சொல்லலாமா சார் ஏன் அழற நீ வந்து அப்படின்னு கத்திரையே நீ வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு கமல்ஹாசன் முன்னாடி இருக்க அழற இதெல்லாம் எது தெரியுமா சார் விசித்ரா வந்து சொன்னாங்க வனிதாவும் விசித்ராவும் ஜோவிகாவும் ஏற்கனவே வந்து பிக் பாஸ்க்கு முன்னாடி மீட் பண்ணி இது மாதிரி அவ இது மாதிரி எதனா பண்ணா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு பேசி வச்சிருக்காங்க எஸ்பெஷலி இந்த எஜுகேஷன் மேட்டர் சோ இவங்களோட ப்ரிப்பேர்டு கான்டென்ட் வனிதா கொடுத்த ப்ரிப்பேர்டு கான்டென்ட் வந்து ஜோவிகாக்கு வெறும் இந்த எஜுகேஷன் பத்தி வந்தா விடாத நல்லா பேச இது ஒரு சூப்பர் ஹாட் டாபிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க புரியுது ஒர்க் அவுட் ஆகல ஒண்ணு அது எப்படி சார் பிப்டீன் வீக்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது காலி ஆயிடுச்சு இப்ப இவரு நம்ம ரகு குரோ சொன்னாரு சரக்கு காலி ஆயிடுச்சு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது வனிதா வந்து அதுல ஃபெயில்டு கண்டஸ்டன்ட் சார் அது அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு வந்து
இவங்க சொன்ன அத்தனை அர்ச்சனா மேல சொன்ன அத்தனை பிஆரும் வந்து ஜோவிக்காக்கு ரெடி உள்ள வரும்போதே தெரியும் எல்லாருக்கும் வனிதா வில் பி த பெஸ்ட் பிஆர் ஷி இஸ் ஆல்ரெடி கண்டக்டிங் இன்டர்வியூ சாரி ரிவ்யூஸ் அந்த பிஆர் பேக்கப் அதுக்கு நத்திங் வில் கோ ராங் நத்திங் லெஸ் தேன் இது ஃப்ரீ ஸ்டார்ஸ் கார் டாப் ஃபைவ் இதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்கன்ற ஒரே ஒரு பெரிய சப்போர்ட்ல மட்டுமே உள்ள வந்த தகுதியில உள்ள வந்த பொண்ணு அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜோவிகா எலிமினேட் பண்ணும் போது மாயா அப்படியே பயங்கர ஷாக் ஆவாங்க அப்பதான் மாயாக்கு ஒரு பயம் வரும் ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜோவிகா எலிமினேட் ஆகும் போது மாயா வில் கெட் அந்த பயம் ஐயோ பிஆர் சப்போர்ட் இருந்தாலும் பத்தாவது போல இருக்கே இங்க விளையாட வேற ஏதோ நடக்குது மக்கள் பவர் வேற ஏதோ நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா பயப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஜோவிகா எலிமினேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஐஷு எலிமினேட் ஆன போதுலாம் சந்தோஷம் தான் மாயாக்கு ஏன்னா அவளோட ஒரு ஆடு போச்சு ஐஷூலாம் அந்த பாசம் விசம்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சும்மா தேர் ஆல் காயின்ஸ் ஃபார் டு பி எலிமினேட்டட் ஜோவிக்கு அது வந்து ஏன்னா மாயாக்குமே இவங்க வனிதா வந்து பிஆர் வேலை பார்ப்பாங்க மாயா பண்றது தான் ரைட்டுன்னு ஒரு அளவுக்கு ஜோவிக்காக்காக மாயாக்கு பேசுவாங்கன்ற தைரியத்துல இருக்கும்போது ஜோவிக்கா எலிமினேட் ஆன போது சம ஷாக்கு மாயாக்கெல்லாம் அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவாலிட்டி எல்லாம் அந்த பொண்ணு நம்ம நம்ம ஆடுல நம்ம நானுமே நினைச்சேன் உண்மையிலே நான் நினைச்சேன் பட் வந்து எவனையாவது வாடா போடான்னு பேசிட்டா நீ பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சிட்டீன்னா அது வந்து ராங் இன்டென்ஷன் ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது அப்ப இன்னும் நம்ம வந்து கான்சியஸா கான்சியஸா விளையாடணுமா இல்ல வந்து ஏற்கனவே நெகட்டிவிட்டி இருக்கு அதனால வந்து அதுலயே நான் வந்து செயல் த்ரூ பண்ணிக்கிறேன்னு விளையாடணுமான்றது எனக்கு புரியல ஸோ அத நான் வந்து ஏஜ் ஒரு ரீசனா சொல்ல மாட்டேன் பேசிக்காவே அது என்ன சொல்றது இப்ப வினோத் ப்ரோ சொல்லிட்டாரு அந்த வாடம் சட்டியிலேயே இல்ல எப்படி அப்பையில வரும் சோ இல்ல அங்க பேசே இல்ல அதனால வந்து ஓவர் ரேட்டட் கண்டஸ்டன் தான் நம்ம ரகு ப்ரோ சொன்ன மாதிரி உம் எதிர்பார்க்கறது தப்பு இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வசதி இருந்தது இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நுழையிறதுக்கு நுழைஞ்சாங்க இருந்தாங்க போயிட்டாங்க ஏன்னா வந்து அப்படி ஒரு புரிதல் இருந்தா அந்த பொண்ணு வந்து நீங்க மூணு பேரா தான் தெரியறீங்க எனக்கு தினேஷ் ப்ரோவே தெரியல அப்படின்னு இன்னைக்கே நீ தினேஷ்ட்ட வந்து பேசுற தினேஷ்ட நீ உள்ள இருக்கும் போது பேசுனியா யார்ட்டுமே பேசலையே விஷ்ணு கிட்ட பேசல தினேஷ்ட இந்த பொண்ணு யார்ட்டுமே பேசலையே அப்புறம் மாயாவுக்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குற நீ நல்ல விளையாடு எதுக்கு இவளோட சேர்ந்து உருண்டுன்றிருக்க அதெல்லாம் வந்து ஜீரோ ஜீரோ இம்மெச்சூரிட்டி சாரி ஜீரோ மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டின்னு கூட சொல்ல முடியாது ஜீரோ நாலேஜ் ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த ஏஜென்ட் ஏஜென்ட்னு இவங்க விளையாடுவாங்க பாருங்க சார் அந்த ஏஜென்ட்டா வந்து வேலை செய்யறது கூட ஒரு அறிவு வேணும் சார் பேசிக்கா அது கூட அறிவு இல்லாத ஒரு மக்கு தான் கோல்லெஸ் கண்டஸ்டன்ட்னு நான் நேம் பண்ணுவேன் ஜோவிக்காவை அவங்க லைஃப்கே என்ன கோல்னு தெரியல நான் திரிஷா வாக்கிருவேன் நயன் தாரா வாக்கிருவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஸ்கில்லுமே இல்ல சார் ஒரு ஸ்கில்லுமே இல்லாத ஒரு ஆளு எந்த டாஸ்க்லயுமே வந்து நீ ஒரு ஒரு தரம் கேப்டன்சிலயும் அதான் பேவரட்டிசம்ல தான் நீ வந்து ஒரு ஒரு தரம் ஜோவிக்கா வந்திருப்பிய தவிர அந்த கேப்டன்சி டாஸ்க்கு திருப்பி கேப்டன்சி டாஸ்க்ல நீ ஜெயிக்கல ஒரு தரமோ என்னமோ ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்தது இவங்க திருப்பி இது பண்ணி விட்டாங்க பட் வாட் எவர் கேப்டனே ஆகல அஞ்சு ஆறு தரம் கேப்டன்சி டாஸ்க் போட்டி போட உனக்கு வாய்ப்பு இருந்தோம் அது ஆகவே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அது நான் வயசு ஒரு காரணமா சொல்ல விரும்பல ஏன்னா உன்னோட ஒத்த வயசுல கிட்டத்தட்ட ரவீனா ஒரு வயசு ஜாஸ்தி ஆயுஷு இன்னொரு ஒரு வயசு ஜாஸ்தி ஸோ அவங்க எல்லாம் இருந்த புரிதலோ இல்ல ஒரு அறிவோ வந்து நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் என்ன டாபிக் பேசுறேன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு கிஷோர் இருக்கீங்களா ஓகே சுதர்ஷன் நீங்க சொல்லுங்க என்ன 
காதைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு அவர் எங்க மேம் இல்ல இல்ல இவர் ஸ்டார்டிங்லயே முடிச்சிட்டாரு சோ ரெண்டு பேர் வாச்சிருப்பாங்க சுத்தம் சொல்றதா அசுத்தம் சொல்றதான் தெரியல ஆமா ஆமா ஓகே நான் இல்ல கதைச்சிருப்பாங்க தான் பட் நான் லைன்ல வந்தேன் லைவ்ல இருப்பேன் எனக்கு கால் அங்கே வந்து திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்க வினோத் ப்ரோ வந்து கதைச்சிட்டு இருந்தார் அந்த டைம் ஐ கனெக்டிங் ஸோ இவங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சாரி சாரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் சுதர்ஷன் மெயினா மறந்துட்டேன் ஜோவிக்கு அது வந்து பெரிய பிளாக் மார்க் சார் ஒரு அலிகேஷன் ஒன்று போடுறோம் அதுல வந்து பெரிய பார்ட் வந்து ஜோவிக்கா பிளே பண்ணாங்க அவர் பிளே பண்ண வச்சு அங்கே மாயா அனுப்பணுமா பிகாஸ் ஜோவிக்கா லவுடா பேசுவா அவ பேசினா தைரியமா இருந்த ஒரு பத்தொன்பது வயசு பொண்ணு வந்து இப்படி ஒரு அலிகேஷன் சொல்றமே தினேஷ் மேலையும் அது மாதிரி தான் நீ அவர் ஆம்பளை இல்லைன்னு ஃபீல் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பிளாஸ்மால போட்டவொன்னே ரொம்ப அசிங்கமாயிட்டு தனியா போய் தினேஷ்ட வந்து சாரி கேட்டு இல்ல இது மாதிரி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னது நம்மளுக்கு அது காட்டப்படல அது என்ன லெவல்னு கூட காட்டப்படல ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பிரதீப் மேல அப்படி ஒரு அலிகேஷன் சொல்றோம் இவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட ஒரு யோசிக்கும் தன்மை இல்லாத இது வந்து எவ்வளவு பெரிய டேஞ்சரஸ் இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் கார்பரேட்ஸ்ல எல்லாம் கூட விசில் ப்ளோயர்ஸ்னு இருக்கும் இது மாதிரி ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரச்சனைனா சொல்லணும் அப்படி எல்லாம் இருக்கு ஆனா அட் த சேம் டைம் ஈக்குவலி நீங்க வந்து சப்போஸ் ஃபால்ஸ் அலிகேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஈக்குவலி இட் இல் பேக் ஃபயர் ஆன் யூ பிகாஸ் எந்த கார்பரேட்டும் அப்படியே எடுத்துக்காது என்கொயர் பண்ணும் ரெண்டு சைட்லயும் பார்க்கும் எது நியாயம் எல்லாம் பார்க்கும் அப்படி கெட்டதா இருந்ததுன்னா ஆல்வேஸ் யூ வில் ஹாவ் தட் பேக் ஃபயர் ஆகி ஃபயர் பண்ணிட்டாலும் இல்ல நீங்க நியாயமா வந்து சொல்லியிருந்தாலுமே ஸ்டில் அந்த ஒரு மாதிரி கண்ணு இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வயசுல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அலிகேஷன்ல இறங்குறோமே அப்படின்னு ஒரு யோசிக்கும் தன்மையே இல்லாம இது பண்ணிட்டது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பிளாக் மார்க்கா தோணுது சார் ஜோவிக்காது அது ஒன்னு பெருசா சொல்ல மறந்துட்டாங்க டோட்டலா இந்த டோட்டல் ட்ராமா ஆஃப் பேசுறதுக்குற <laughs> 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 totally zero onume pesradhukku actually and the episode nanum perusa ad engage panni paathadum illa gana bala avar vandu actually like ipo or example ipa ni or show ipa netu sonna da gana bala vandu or show if he is coming to the show on the show la vandu he is not give, going to give any impact adu vandu i don't feel it's a zero da ipa enga sonna ma idha ipa gana bala sir vandu avar vandu if he is coming for that show he should give an impact to the show and the show ku vandu there should be impact avar vandu either one the or or interactive one the other part say part it's going on illa di so basically avar ku vandu as they said it's no idea and the game ku la varaika at least avarku or puridal irukonu what is that show so avar basically vandathu in a reason and kuda like we have no idea maybe just to showcase himself illa di like everyone have their inna solradhu ipo or show ku varaika vandu maybe or or person ku or showcase irukku அவர் என்ன ரீசனுக்கு உள்ளுக்குல வந்தாரா அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு போறார் போனாரான்னு ஐ ஹவ் நோ ஐடியா இட் பி ஜீரோ தான் இருக்கு அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ ஹேட் ஃபுல்ஃபில் இஸ் ஓன் பர்சனல் இருந்தா கூட வி வுட் ஹேவ் பீன் சே ஓகே அது கூட நடக்கல அண்ட் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஹேஸ் மேட் அ இம்பாக்ட் ஆன் த ஷோ ஸோ இம்பாக்ட் இல்லாத லைக் லைக் எனி கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் அது ஒரு அது ஜீரோல தான் போகும் அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ ஹேட் கண்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஷோ எஸ் வி கேன் டாக் அபவுட் இட் ஒரு கண்ட்ரிபியூஷனே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஃபார் த ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு 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 பஸ்ல போறீங்க ரெண்டு ஹோல் போன பிறகு யூ மூன்றாவது ஹோட்டல் ரங்குறீங்க அவ்வளவு தான் ஸோ அந்த அந்த ரெண்டு ஹோட்டல்ல நடந்தால வந்து நாம ஒரு எனி டாபிக்ஸ் இருந்தா தான் வி கேன் ஸ்பீக் ஸோ அதை நான் ஷார்ட் அது அப்படி தான் முடிக்க இருக்கு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து கதைச்சே இருப்பாங்க ஃபுல்லா செகண்ட் ஓகே யுகேந்திரன் சார் வந்து ஆக்சுவலா நான் அவர் அந்த அவர் வந்த டைம்ல வந்து ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு அந்த இப்ப அந்த நானும் பார்த்த சீசன்ல வினோத் ப்ரோ சொன்னதான் அந்த ஏர்லியர் சீசன்ல பார்த்த பார்த்ததுல விசித்ரா மேம் இருந்தாங்க இவர் இது கேட்க ஐ வாஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டிங் அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் அண்ட் பிளஸ் த மெச்சூரிட்டி பிளஸ் ஈ ஆல்சோ ஸ் வியூவர் வியூவர் அவங்க ஐ திங்க் ஹிஸ் வைஃப் ஆல்சோ பிக் பாஸ் வியூவிங் ஸோ ஈ வுட் ஹேவ் மாஸ்டர் தட் ஷோ மாஸ்டர் மாஸ்டர் மீன்ஸ் நான் சொல்றேன் ஈ வுட் ஹேவ் கோன் த்ரூ த என்டையர் சீசன் பார்த்துருப்பாரு அட்லீஸ்ட் யூ வுட் ஹேவ் கம் வித் அ பிளான் பட் இந்த மேம் சொன்ன மாதிரி தான் even நீங்க ஷோக்கு வந்தா கூட யூ நோ யூ டோ நோ ஹூ ஆர் தி கண்டெஸ்டன்ட் உள்ள வரது சோ வாட் எவர் செட் தென் தன் நீங்க வந்து பிராக்டிகலா உள்ளுக்குல வந்து when you are facing the show only you will feel the different இப்போ நீங்க என்ன தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க
scope on a katan you will feel the same difference you are practicing in the nets is a different scenario you are playing in a match so yeah so other my than you and just said number two maybe it's not overconfident maybe under playing a miracle kudum because uh if i even a sonama i can see power like um punima maya avangada all these inputs you have gone through in the issues even a sonna than other one day maybe if you have stayed more our one day maybe sometimes expose are you would have been going in uh, or a negative veil of poor armor you would have been felt okay better night be a poor better other you know some other other also would have been felt it now i also had the same feeling and now he was on the courtesy time when he was down i down i he was almost feeling to going either our request panna or let me they have sent him money theory but uh, uh, for his uh, concern in the mirror there in the maybe our code ex- emotion or express i or negative thought la poi iruka chance iruk for his uh, because as ma'am said he has uh, like uh, fulfill avar vandu famous avanum and illa sir like uh, he has already on the career path level yes done his part pa idila vandu dhan you have to you know or famous avanum and or concept you and the sir illa so maybe he would have come because he said kitta uh, that he was in malaysia close to now new years i was not in so he want to come and you know like enna solradhu ipa uh or like uh, he want to show his face i uh, let he want to just uh, showcase something so andor concept la da vanda mari i felt but on the game puridal ennum solla mudiyadu but uh, as ma'am said uh, it's all the channel part so on the voting voting concept la vandu ivanga poi iruka chance irukku but uh, channel want to keep someone so no option avar poitaaru but um, as you said yeah but ivanga yaar yaar ma'am kadasi third jovika ஓகே நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேர்ட் தான் மேம் சி நீங்கள் ஈவன் நீங்கள் நைன்டீனா டுவெண்ட்டியா டுவெண்ட்டி டூவா ஃபிஃப்டீன் பட் அவர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீனியாக பர்சனையாக கன்சல்டென்டையாக யூ நீட் டு நோ ஹவு டு ஸ்பீக் டு தட் பர்சன் ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் பதினஞ்சு வயசுனாலும் சரி பத்து வயசுனாலும் சரி இருபத்தொன்று வயசுனாலும் சரி இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஸ்பீக் டு தட் பர்சன் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது பிஹேவியர் வைஸ் வந்து இஃப் யூஆர் ரியலி ஃபீலிங் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா அந்த அந்த ஃபோரம் ஷோல வீல் ஃபோகட் அபவுட் த ஷோ இப்ப நீங்க வீட்டுக்குல இருக்கே கூட ஓகே நாங்க ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஒன் மன் நோ இட்ஸ் பிட்வீன் அந்த ஒரு நாலு சுவருக்குல தான் போகும் இட்ஸ் அ காமன் ஷோ அந்த காமன் ஷோல வீல் ஃபோகட் அபவுட் த ஏஜ் 18 19 உங்களை விட தேர் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெச்சூர் பீப்பிள்ஸ் இருக்கினா அந்த ஷோல உங்களுக்கு வந்து யூ டோன் நோ ஹவு டு ஸ்பீக் டு தேம் அது ஃபர்ஸ்ட் சரியா ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வந்து நோ ஒன் இஸ் गोइंग டு டீச் யூ அதுங்கட ஃப்ரம் தி பேரண்ட்ஸ் லெவல்ல இருந்து வர கூடும் இட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் இன்டிவிஜுவல் லெவல் இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் யுவர் என்ன சொல்றது நாம அத அத என்ன एक्सप्लेन பண்ண எனக்கு தெரியும் இட்ஸ் ஆல் फ्रॉम யுவர் இட் will be shown you it's a your personality இப்ப உங்கட पर्सனாலிட்டிய வந்து एग्जांपल இப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்க யுவர் ஃபேசிங் someone it's all uh, people are judging you from your personality not from anything else so the the personality is really matters அதெல்லாம் first personality zero அத ஒரு யூன் சொல்லலாம் पर्सனாலிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்லி zero maybe நீங்க சொன்ன மாதிரி யா amma is like amada yeah ma'am per sola virpamilla i don't normally tell this only therinjirukum but avangada inputs la vande avanga like enna solradhu periya oru enna solradhu covid idala vande she would have like enna seidalum like enak back end support irukka na appadi jochaangalo theriya ena avanga avada amma ade irukra time le vande chinna pulliya irukkege vande avanga family idala vandirukranga ullukku like she was there in a bb ultimate la manitham vandanga Uh, bb show i think she is the one who have come more nagan moonu naal thana vandirukranga i think jodika avanga vandittu sudarshan bro avanga vandittu adu video kuda ipo latest ah vandathu free stars la jodika ulla vandha bodu she is asking she is asking the question unga ellaatume kekano neenga yen ellarum ipo paru thoongite irukkeenga abindra kelvi adha kekkaanga enakku bayangara funny ah irundhathu adha ipo video feel vandha bodu yema nee avanga amma va kettathiye nee thirupi ulla vandu padirke abindra solliitte இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த அளவு எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருந்தும் ஷி ஹஸ் கம் டு தட் ஹவுஸ் அதை வந்து ஆல்ரெடி அவங்க அம்மா சொல்லி இருப்பாங்க இந்த ஷோ வந்து எப்படிப்பட்ட ஷோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளே திஸ் ஷோ வந்து கம்ப்ளீட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு இருந்திருக்காம சான்ஸே இல்லை சரியா ஷி யூட் ஹவ் நோ ஏன்னா அவங்க அந்த ஷோவுக்கு போயிருக்காங்க எத்தனை தரம் ஷோ போயிருக்காங்க ஈவன் ஷி ஹஸ் பிளே த அல்டிமேட் ஹவுஸோ ஷோ டாப் டு பாட்டம் அப் டு டவுன் அந்த ஷோட கன்செப்ட் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா எங்களுக்கே இப்போ இன்னும் சேஸ் தெரியாது இப்போ நாம சொல்கிறோம் இட்ஸ் அஸ்கிரிப்டட் ஷோ வந்து சொல்கிறோம் சம்திங் அப்படிங்கன்னு சொல்கிறோம் அன் அன்லெஸ் ஈ கோ அண்ட் என்ன ஸ்டே இன்சைட் தட் ஹவுஸ் எனக்கு வந்து வெளியால் சொல்கிறது வந்து ஸ்கிரிப்டட் இல்லைன்னா இவேலும் சொல்லிடணும் 
எங்களுக்கு வெளியால பாக்கிங் பட் பீப்புள் ஆர் கமிங் அவுட் இட்ஸ் நாட் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அது அவங்களா சொல்லி சொல்றாங்களா லைக் டோன்ட் கோ அண்ட் டெல் திஸ் டு அவுட் சைட் அண்ட் சொல்றாங்களா வீட் நோ பட் வனிதா மாமுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஷீ வென்ட் அண்ட் பிளேட் இன் சைட் ஸோ ஷீ நோ அப் டு போட்டம் அந்த வீட்டுக்கு என்ன நடக்குது ஏ டு சேட் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த ஏ டு சார் தெரிஞ்சத கூட அவங்க சொல்லி இஃப் குட் ஆர் நாட் பிளே தட் கேம் ப்ராப்பர்லி அதே ஒரு மைனஸ் ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் போனாக்கள் வந்து இட்ஸ் தே தே ஹவ் ஓன்லி சோ த சீன் த ஷோ இப்போ நாங்கள் வெளியால் தான் பார்த்துருப்பாங்க ஓகே அர்ச்சனாவோ தே ஹவ் கான் தே ஹவ் ஓன்லி சோ சீன் த ஷோ ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஒரு டிவியில் தான் பார்த்துருப்பான் பட் நாட் ப்ராக்டிகலி கோன் இன் டு இன் சைட் இப்போ யார்டையும் இன் ஃப்ரூட்ஸ் கூட எங்களுக்கு கிடைக்காது இவங்கட்ட அம்மா வந்து உள்ளுக்குள்ள போய் ஷீ ஹஸ் பிளேட் த கேம் கட்டாயம் வந்து இவங்களுக்கு இன்ஸ்புட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த இன்புட்டை எடுத்து வந்து இவங்களால விளையாடி கொள்ளலாம் போயிட்டு அஸ் யூ சே தலன் வைஸ் யா நான் தான் பெருசாக அதில் ஒன்றுமே பார்த்தது இல்லைமே சரியா அட்லீஸ்ட் யூ ஹீன் சிங்கிங்கோ ஆக்டிங்கோ வாட் எவர் இப்போ நீங்கள் ஒரு கரிய பார்த்துக்கு போக போறீங்கன்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் சம்திங் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேலண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லக் தான் எடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆன் மூவி கரியரோ எனி இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் இப்போ எனி ஈவன் வாட் எவர் இப்போ நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தால் கூட ஈவன் அ டேலண்டட் பர்சன் கேனட் கோ அப் அ டேலண்டட் பர்சனுக்கு வந்து சின்ன ஒரு புஷ் லெவல் தேவை பேக்கப் தேவை Uh, you should you you need some luck ella matters adu i can understand but ungalku suthama zero level la onnume illama you cannot depend from your mother's uh, push level ungada uh, experience matta adella de vechukonu you cannot go up enakku feel vandu avangada basic vandu ma attitude is the uh, main thing whatever mm. said then done if you if you if you have this kind of attitude ungalku 19 20 30 40 50 that doesn't matter if your attitude is like this even if you are 25 you are not going to you know appeal in your life life or career or whatever that's my personal opinion na attitude is the most important thing ipa ninga oru 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 firm la work pandringa even a company la work pandringa first thing paakradha adha it's a, it's a attitude how you face your attitude see we forget about the uh, education okay ama padikkela that doesn't matter padikkala aakal ellam and there are ceo directors i have no personal yours sariya the o level say are in sri lanka vite o level i don't know in india 12 and solluanga pole here it's o level so the people go to a level say that's in campus post campus those like that enakku therinja nadhiya per irukranga they have not even go to school school ke poi illa not even done their o levels it's okay but and the padipu vandi it's not a book padipu and the putta padipu nan solli it's all about experience mm-hmm. experience matters so when you depending when you go for the these interviews they don't see your papers they never see your papers i can keep uh, degree papers or 10 15 vechirukla ninga enna pesuringa what you exhibit and how you show your attitude avala yeah. yeah. and the experience ah because uh, in, my, in my personal office it's like two years back the person came he said uh, bsc degree mba degree said, every degree has done i just ask him mm. can you do a business proposal uh, completely zero so adilende velangi pochu so the basically mm. what i am saying is உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராக்டிகல் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களால் சுத்தமாக ஒன்றும் பண்ணலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ் தட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அதுவும் சுத்தமாக இல்லை ஸோ நான் சொல்லலை லைக் ஸ்கூல் லெவல் தட்ஸ் ஓகே இஃப் ஷீ இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம நம்ம புஷ் பண்ணல இப்படி வந்து ஹேம்தியா ஒரு பேஷன் இருக்க கூட இஃப் ஷீ மஸ்ட் பி குட் இன் டான்ஸ் வாட் எவர் ஸோ அந்த பாத்தில் வந்து இட்ஸ் அப் டு ஹர் மதர் டு ஐடென்டிஃபை வாட் ஷீ பேஷன் அது கூட உங்களுக்கு செய்யலாம் இருக்குது ஸோ சி வாட்ஸ் உங்களோட உங்களோட Uh, if she is uh, jovika is but she is good at it only her, her um, uh, like vanita ma'am only knows avulukku than theriyum and the path yad kondu povanum so all the school padipu than theriyum illa whatever good you can take it forward there because people are born with talent oruthanume talent illama porakela everyone have their talent but talent is different person to person i am not saying all have like oruthanume damma porakradhu illa ma'am everyone have their individual talent adu vande someone ipa naanga vande we will say if if uh, other person see அதை ஒரு தாள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவாங்க தட் will be easy if no one point us to us it from ourselves இல்ல பேஷன் மட்டும் சொன்னா போறாத அந்த பேஷன்ல also you have to learn and you have to grow இல்லையா வளத்திட்டே இருக்கணும் this is a very competitive world எனக்கு நடிக்கிறதுல பேஷன் எனக்கு வந்து டான்ஸ்ல பேஷன் சும்மா வாயில சொன்னா மட்டும் போறாத you have to put effort and learn and grow in it அத நான் பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு மேல மீடியால இருக்காரு இல்ல லட்சுமி நான் உதாரணத்துக்கு விஸ்வரூப் பண்ண ஒரு படம் வந்தது இல்ல ஆமா ஆமாங்க சார் அதுல அந்த ஒரு பாட்டுக்கு கோடி கணக்குல கொடுத்து டான்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பார் கமலஹாசன் ஆமா அதுதான் சொல்ல வரா சார் அவருக்கு இந்த வயசுக்கு அவருக்கு இருக்கிற பேஷனுக்கு அவர்லாம் வந்து சும்மா வந்து ஒரு டூப் போட்டு எடுத்துக்கலாம் சார் அவர் ஏன் சார் கத்துக்கணும் அவர் ஒரு டூப் கதக்க கதக்க டான்சரை வந்து போட்டு இவர மாதிரியே இது பண்ணிட்டு இவர் சும்மா ஒரு மூவ் மட்டும் பண்ணிட்டு முடிச்சுக்கலாம் மே ஷார்ட்ஸ் அது பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் ஆனா அப்படி ஒரு பண்ணல பாருங்க அதுதான் அதுதான் அதுதான
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஒண்ணுமே நான் கத்துக்க மாட்டேன் ஒண்ணுமே நான் குரோ பண்ணிக்க மாட்டேன்னா அது பேரு இது இல்ல இல்ல அதுதான் சொல்ல வர நான் இல்ல இது என்னன்னா இப்பதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஈஸியா கிடைக்கணும் கதைக்கிறோம் <laughs> 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 it's like for them also so bad 1920 la vand ipdi exposure aagi evlo face panni evlo face yeah yeah it's, it's it's too harsh pa na enna solrenu nu sonna on the big box show la vand they have to put up age limit okay minimum 25 either 25 or something so if that is the case everyone or a mature level la da ellarum very well idha enna nadakkudha nu sonna or or all vand 50 or all 45 there are three people with 1920 very much gap mm. different uh, mm. age different இப்ப நீங்க கன்வர்சேஷன் லெவல் நடக்க வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் இப்ப ஓகுவர் இப்ப யுகேந்திரன் சார் சொன்னோம் யுகேந்திரன் சார் ஃப்ரம் பிப்டி த்ரீ பூர்ணிமா ஏஜுக்கு வந்து அவங்க கதை கேட்க டேக்கல் அது இப்ப ரெண்டு பேரும் அவள் ஏஜ்ல தான் பாத்துருப்பார் அப்படி பார்க்க கேட்க வந்து பெஸ்ட் யூ வுட் ஹவ் தாட் ஓகே ஃபைன் இதுல வந்து இதை விட நான் ஸ்டே பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஐத இஃப் ஐ இப்ப நான் திருப்பி இது ப்ரோலாங் பண்ணி இந்த ஷோல நட போறதா இருந்தா ஐ டோன் திங்க் வில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு வேணும் கட் டைம் யூ ஹவ் கட் எக்ஸ்போஸ் எக்ஸ்போஸ் மீன் அவருக்கு மீன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தானே இஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீன் மேக்ஸிமம் யூ கேன் கண்ட்ரோல் யூ இமோஷன் இமோஷன்ஸ் ஒரு அன்டில் ஒரு சச் டைம் தான் யூ கேனாட் கண்ட்ரோல் யூ இமோஷன் என்டயர் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் அவர் பார்த்துப்பாரு பெட்டர் இட்ஸ் ஃப்ரம் பெட்டர் மீ ஹிம் டு எக்ஸிட் ஐதர் யூ ஹவ் டு எக்ஸிட் ஐ கேனாட் ஆஸ்க் ஃப்ரம் த எக்ஸிட் எல்லா மேம் யூ கேனாட் ஆஸ்க் பண் ஐதர் ஆடியன்ஸ் ஹவ் டு டேக் இம் அவுட் சரியா Like mm-hmm. convention room, like this is the scenario. Some, can you take, take a so, I don't know. Seriously, attitude is very bad. Attitude is very completely worse. That's a different scenario. For example, ஒரு மந்த் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் ஃபினிஷர்ஸ் ஒரு பீப்புள் ஆர் கீப்பிங் அ ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நீங்க ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல போயிட்டு யூனோ ஹவு டு அட்ரஸ் நீங்க போயிட்டு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல சொல்லலாமா திஸ் இஸ் த வே ஐ டாக் ஆர் திஸ் த வே ஐ எக்ஸ்பிரஸ் மை செல்ஃப் அண்ட் சொன்னா நீங்க போயிட்டு வாங்க அனுப்புவாங்க I have ah, seen press ma, ma. conference. So, yeah, yeah, yeah. so where, wherever you go, and then the example is... You should know to behave. If I say that, if I say that, if I say that, if I say that, that's the way I spoke and so on. It's never, mm. she's not pointed, never. You know, so there should be no growth. Growth is there. At least, if you say that, you have that listening capacity. That's why I say that. 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 Overall, she was a wrong example for that age group. If you look at that, you don't have to say that. 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 But I feel that in 1918, there is a show. There is a show. There is a forum show. There is too much exposure. பாக் வாக்கலக்கு எல்லா இருக்கும் பட் த இன் பிட்வீன் கேப் ரேஞ்ச் இது கேக்கேம் வந்து when you are playing the game இப்ப एग्जांपल சும்மா வேங்க நீ பா ஒரு ஒரு ஷோக்கு போய் one person is 52 okay just imagine அவங்களோட எங்கேஜ் பண்ணிரலாமா லைக் ஒரு யார் உங்களோட ஜோவிகா if you are so okay உங்களுக்கு ஒரு just ஒரு one to one expression ஒரு counter attack வரையக how you are going to counter attack எப்படி நீங்க एक्सपेक्ट பண்ணுவீங்க நீங்க actually the age level பார்த்து okay பரவால நம்ம நீங்க போயிடுவா அப்படி தான் நாங்க செய்யலாம் can you can you fight with உங்களுக்கு செய்யல ஒண்ணு உங்களோட <laughs> ungoda own personality vand they have to you know they have to take it forward ipa inda idu nadi humbleness vand adu ella field la valathukano adhu dhaan na ketta ipa vand you can take this place as a zero start place and you can bring and the quality ella 
அதான் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் வரும் இல்லையா மற்றவங்களை பார்த்து கத்துப்போம் சில பேரோடு பார்த்து கத்துப்போம் இல்ல அது இப்ப என்ன இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப இப்ப நீங்க இப்ப பூர்ணிமாவோ மாயா எப்படி வாங்க எல்லா எல்லா நீங்க ஃபுல் டோட்டல் அந்த பிபி செவன் எடுத்தா கூட எடுத்தா கூட இப்ப ஒரு ஜெலசி என்றது வந்து ஜெலசி யாருக்கும் இருக்கு ஐ ஆல்சோ ஹேவ் ஜெலசி உங்களுக்கு ஒரு ஜெலசி ஜெலசி இஸ் நத்திங் எத் இப்ப சப்போஸ் இப்ப என்ன விட ஒரு ஆள் மேலே இருக்கிறேன்னு சொன்னா யூ ஷுட் பி ஃபீல் ஃபைன் இப்போ அந்த லெவலுக்கு போறதுக்கு பட் ஐ ஹேவ் டு டூ அவ்வளோதான் நான் யோசிக்கணும் இட்ஸ் நாட் அ ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட்ல போறது வந்து நத்திங் கோயிங் டு ஹேப்பன் இப்ப அவர் அவர்ட்ட லெவலுக்கு போறதுக்கு இப்ப என்ன தகுதிப்படுத்த வேண்டியது வந்து மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை விட்டுட்டு நாம ஓகே அவர் இப்படி போயிட்டாரு அவர் அந்த லெவல்ல போறான்னு கதைக்கிறது தான் இவ்வளவு குரூப் இப்ப நீங்க மாயா பூர்ணிமா ஜோவிகா யார் எடுத்தா கூட வைதியா இவ்வளவு நெகட்டிவிட்டி ஏன் இவ்வளவு ஒரு செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அவளுக்கு வந்து அதுதான் ஜெலஸ் சரிப்பா அந்த லெவலுக்கு போறதுக்கு பட் வீ கேன் டூ இட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் திங்க் பண்றதுக்கு இல்லையா நம்ம விட்டுறோம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி அந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டே இல்லை தே ஆர் ஆல் திங்கிங் அபவுட் த ஷார்ட் கட் தான் அவங்க <laughs> மேமும் அப்படித்தானே அனிதா மேம் அதே தான் இட்ஸ் லைக் தே வாண்ட் டு நெகட்டிவிட்டியில் வாராக்களும் இருக்கணும் அந்த நெகட்டிவிட்டி ஃப்ரேமை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான எனக்கு தெரியாது பட் தட் நாட் கோயிங் டு கிவ் இது அந்த ஃபியூச்சர் இதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ கமல் சார் எடுத்தால் கூட மேம் இப்போ நாங்கள் சும்மா அந்த ஷோவுக்கு தான் அவரை கண்டென்ட் பண்ணுற மொழியே லைக் லைக் மூவிஸ் பண்ணிக்க அவருக்கு அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை கரெக்ட் அடிச்சிருக்கவே முடியாது ஸ்டில் இஸ் லேர்னிங் இஸ் புட்டிங் எஃபர்ட் அந்த எஃபர்ட் அந்த எஃபர்ட் இவங்களுக்கு போடுவாங்களா சா நான் நெக்கியல இப்ப இவங்க இந்த வயசுல இவ்வளவு அரங்கண்டா இருக்கிறாங்க இவ்வளவு இவ்வளவு என்ன சொல்ற ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி டீம் இல்ல ஒரு 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 என்ன ஒரு இப்ப நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற பர்சன்ஸ கூட ரெஸ்பெக்ட் பண்ண இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஹூஸ் கோயிங் டு கிவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு பேசணும்ல <laughs> 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 ஆமா அதை தான் நாங்கள் போல்ட் இனஃப்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டோட்டலி அந்த பிளாங்கா வந்து என்ன சொல்றது இந்த அரகன் அரகன் லெவல்ல கதைக்கிற கன்செப்ட் இருக்கு தானே ஆமா எல்லாத்துக்கும் கத்துறது பாயிண்ட் ஏ இல்லனாலும் போடா போடான்னு பேசுறது அதான் சொன்னாப்பா அந்த 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 மெச்சூரிட்டி கூட இல்லாம அந்த அது ஒரு அந்த அந்த ஒரு ஃபோரத்துல இவங்க இப்படி செய்றாங்களா இருந்தா ஐ டோன்ட் திங்க் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு பிளேஸ் தான் வச்சு பாருங்க ஹவு ஷூ இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் இப்ப இதை வந்து கேன் ஷி ரியாக்ட் வித் மூவி ஒரு மூவி மூவி டிரெக்டர்ல போயிட்டு இதை வந்து ரியாக்ட் பண்ணிடுமா மேலாதே so and the, and the respect level humbleness vandu we cannot teach adu vandu nama i don't think anyone can teach that's you have to learn it from yourself avalanda either they get it from their parents from their background whatever adu vandu ma'am i don't think no one can teach humbleness respect level ellam vandu i don't think anyone can teach correct ma'am hmm correct so adu ke ungal adha learn pannikano illengla you have to observe and learn adha dhaan solla varan illa rendu ரெண்டு லெவல் இருக்கு மேம் ஐத யூ லேர்ன் இட் ஃப்ரம் யோர் செல்ஃப் ஓ யூ அப்சர்வ் ஃப்ரம் சம் ஒன் எல்ஸ் அண்ட் லேர்ன் இட் இது ரெண்டும் இல்லை இப்போ ரெண்டு விதம் இருக்கு மேம் லேர்ன் பண்ணுறது ஒன்று வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணணும் ஓ ஐத யூ அப்சர்வ் ஃப்ரம் சம் ஒன் எல்ஸ் அண்ட் யூ லேர்ன் இட் இது ரெண்டுமே இல்லையே மேம் சரி அவங்க இவர் ரகு ப்ரோ இருக்காரு ரகு இல்லை சாரி யார் கிஷோ ப்ரோ கிஷோர் அண்ட் சார்த்தி ஹாய் பாய் நான் கிளம்புறேன் குட் நைட் Okay ma'am, thank you. Good day. I'm going to kill you. Okay, bye. I'm going to kill you. Raghu bro, sorry. I'm going to talk to you. Yeah, good night. Good night. No problem. Good night. 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 Thank-you-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu-Rogu
வேர்ல்ட் <laughs> 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 அப்போ வந்து நீங்க எல்லாரும் படிச்சு தெரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே போதும் பட் அதுல என்னன்னா நீங்க வளர்றப்போ சரியா படிக்காம விட்டீங்கன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிள் நம்ம நம்ம வந்து அந்த அது இஸ் இட் தே சே அன்டெவலப் कंट्रीज ஆர் நான் டெவலப் कंट्रीज நான் டெவலப் कंट्रीज நான் டெவலப் कंट्रीज அதுல பார்க்க போனா இப்ப ஜெர்மனில பாத்தீங்கன்னா देयर ஆர் ஆல்மோஸ்ட் 6.5 மில்லியன் people who are and uh and um, un- uneducated uh, uneducated mm. and uh, 10.6 million people who cannot uh, write uh, a proper sentence <laughs> grammar <laughs> so in the in ella edathiley irukke even in america ninga evlo periya every country has a term mm. yeah they have their deficit but enna aganum na ninga vandu society la move pandrathu eppadi nu ninga kattukiradhu school la ninga pona da kattukka mudiyum nariya vishayam adha sonna Mm-hmm. Yeah, yeah, there are times where they're numbering your mother and the phone knows certain things, okay. Uh, yes or no, how the family will cut the good to the car and the joy is not good, but situations if we had a different time, no good to go. Hey, Larry Maria, I love my face. Uh-huh. In the Mario or wish angle. I should be something even though I didn't went to school projection. If they didn't see now, it's like I'm also different from you guys. I am well educated uh, in the sense like I am English from all the time and the pace way and this is what I am doing. But how do you handle the situation? It's not the same thing. 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 உங்க குரூப் எப்படி உங்களை எப்படி ஏற்றிப்பாங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒரு நல்ல பணக்கார ஆளா இருந்து உங்க சொசைட்டில அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஹை லெவல்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த குரூப்ல சேர்த்துப்பாங்க இல்லாட்டினா கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருந்தா படிப்பு இருந்தா சேர்த்துப்பாங்க அதுல வந்துட்டு தள்ளி போய் ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆகி கடைசியில வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே இல்லாம ஒரு மிஸ்மேஷா இருக்க மாதிரிதான் எனக்கு தோணுச்சு இருந்தது பட் அது ரொம்ப படிச்சிருக்காங்களா அந்த பொண்ணுன்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் தோணுது ஸோ எனி ஹவ் அது எஜுகேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் end of the day it also ena solradhu and the samuhathile vandu sendu irukra or gumballa irukra or situation ulukku kadaikama povidum adu irundhale konjam kashtam da ninga or group leyo enga end edathile ninga spontaneous ah or react panna just to add on sir actually uh, uh, bro sardi bro my see was a one contradict avum adhaadu you can't you know name it you know educated people who vandu or society leo illa indha mari or platform la vandu romba well behaved ah well matured ah behave pannuvaangala nu keta it's a question mark ha ma ma that that is that is there but na enna paakre na na vandu enakku kedaikala i'm not educated abdingiradha vandu na over impose panni i wanted to prove something which doesn't happen to me so that you know na vandu enakku andha thevai illa abdingira andha or மாரலைசிங் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நான் தப்புங்கறேன் அது தப்பு அது தப்பு ஒண்ணு அந்த ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்து எனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடுங்கங்கிறது ஓகே தட் இஸ் ஓகே தட் இஸ் அது நான் வாய்ஸ் அவுட் பண்றது எப்போதுமே வந்து ஐ லைக் இட் அது நிறைய என்னால இந்த குடும்பத்துல வந்து அம்மா அப்பாக்கு கீழே அடிச்சு அடிச்சு வளர்க்கணும் அப்படிம்பாங்களே வாதியாட்ட போயிட்டு கண்ணை மட்டும் வச்சுட்டு தோல் எல்லாம் உரிசி எடுங்க படிக்கலன்ட்டு இந்த மாதிரி சொல்ற இடத்துல இருந்தா வளர்ந்தவனா சோ இங்க வீட்டுல உள்ளத வந்துட்டு மத்தவங்கட்டையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸ்கூல்ல நடக்கிற விஷயத்த வீட்டுல வந்து சொன்னா நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க நம்ம படிக்கலன்னா வந்து தோலை உரிச்சிடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால வீட்லயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது சில நேரத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எப்படி வந்துட்டு நீங்க வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணும்னா தெரியாம போயிடும் அது ஏன்னா பெரியவங்க ஏதாவது தப்பா சொல்லிடுவாங்களோ தப்பா நினைச்சிடுவாங்களோ இவங்க செய்துதான் கரெக்டோ தப்புன்னு தெரியாம ஒரு டிலமோலயே இருந்துட்டு போயிடுவோம் அந்த இது ஓகே மற்றபடி நீங்க சொல்ற மாதிரி மத்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இட் வாஸ் நாட் இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டபிள் தான் எனக்கு தெரியும் அது எப்போதுமே உங்களுக்கு அதான் எஜுகேஷன் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஸ்கூல்ல போயிட்டு எல்லாருக்கூடியும் மிங்கிள் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் 
நம்ம இந்தியா மாதிரி ஒரு செக்யூலர் செக்யூலர் கண்ட்ரியில் வந்துட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு அது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம இதில் மூவ் பண்ணுறது இங்கே மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலிஜியன் டசன் பிளே ஏ வைட்டல் ரோல் இருந்தாலும் இருக்குது இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே அந்த கெஸ்ட் ஒர்க்கர் அப்படிம்பாங்க வேர்ல்டு ஒர்க் அப்புறம் வந்துட்டு இவங்க ம க பணம் இருந்தாலும் வந்துட்டு அவங்க கிரவுண்ட்லேருந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து திருப்பி எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுறது முடியாமல் இருந்த காரணத்தினால வெளிநாட்டிலேருந்து ஆளுங்களை கூலி வேலைக்காக இறக்குனது Uh, they say of a uh, german ghost uh, ghost arbeiter abimanga it is literally translated as guest worker adre nariya african countries le in the main turkey le nariya per vandadala irukku and throughout europe also adle innamo inge vande still uh, and the integration vandittu plays a vital role everywhere adu innamo vandittu and the கிறிஸ்டியனுக்கும் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கும் இன்னொரு இது இருக்குமே இல்லை ஐ ஐ ஃபீல் த சேம் இன்னும் இன்னும் யூரோப்பில் வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு இன்னும் மிங்கிள் ஆகலை சார் ஐ ஹாவ் அ பிரதர் தேர் இன் ஜெர்மனி அவன் அங்கே பிஆர் அண்ட் யூ யூ காட் செட்டில்டு ஏனோ நிறைய விஷயங்கள் ஏனோ நான் பார்த்த வரலுமே இன்னும் அது இன்னும் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டாக செட்டில் ஆகலை சொல்லுங்கள் சார் ஓ ஜெர்மன்லியா தான் ஜெர்மன்லியா இருக்கீங்க சார் சாரதி ப்ரோ எங்க இருக்கீங்க என் பிரதர் வந்து தம்பி வந்து இதுல இருக்கான் கீழே அங்க வந்து அங்க இருக்கான் இருக்காங்க ஒத்துவரலை நானே அதான் பேசாம கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல இழுத்து மூடிட்டு பேசாம ரெஸ்டாரன்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லைவ் ரெஸ்டாரன்ட் we can talk about it okay இல்ல இல்ல ஆ we can speak about it some other day நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் not to interrupt like you people நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் இருக்கதனால I just want to finish it off நீ என்ன சொல்ல வந்தேனா இன்டகிரேஷன் ஆல்சோ இப்ப இவரு ரகு சொன்ன விஷயத்துல இருந்து வரேன் என்கிட்டே நிறைய பேர் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு அந்த பழைய ஃப்ளாட் நாங்கள் இருந்ததை விற்றுட்டு ஐ மீன் வீ புது வீடு வாங்கிட்டோம் ஒரு இதில் அது பழைய ஃப்ளாட்டை விற்கணும்னு இருக்கிறப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கிறப்போ அப்போ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே பேசிகிட்டு இருக்கப்போலாம் அந்த சர்டன் பீப்புள் தே செட் அங்கே நூற்றி முப்பது பேர் இருந்தாங்க அந்த ஃப்ளாட்டில் நிறையா பேருக்கு அதான் எனக்கு வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் பழகுவேன் i just take the wrong one i mean good ones from some people and i will just uh, no i mean i don't look uh, people like uh, how uh, religious based and the marla nammalku and adu konja konjama maariduchu apdiye and adile ellarum enak pidikum nariya peru oru kidathitta oru anjaar peru nariya peru romba pesa maatangala and vishayam enta sonnad vishayam enna nee aata venal vithru indha veeda but idu cock took apdi maanga thalaiyila idu potrupaanga illa thuni அந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட கொடுக்காது அப்படின்னு டேரக்டாக சொன்னாங்க ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் தம் ஐ மீன் முஸ்லீம்ஸ் விற்காதுங்க அப்படின்னு சொன்னது அவங்க அதர் வே ரவுண்ட் பே ரிலிஜி ரிலிஜியஸ் எடுக்க ரிலிஜியனை பற்றி பேசாமல் ஐ வாஸ் சேங் டு தம் இமீடியட்லி நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்கன்னு தெரியுதா முதல்ல அப்படின்னு ஐ எம் ஆல்சோ ஃபாரினர் யூனோ அப்படின்னு நான் என்ன ரிலிஜியன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஐ எம் நாட் நேத்தியஸ்ட் பட் ஆர் சம்திங் ஐ டோன்ட் மை ஃபேமிலி டசன்ட் பிலாங் டு எனி ரிலிஜியன் பட் என்ன ரிலிஜியன் நான் பிறந்திருக்கேன் அதெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இல்லை யூ ஆர் லிவிங் இன் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு அ ஹார்ட் அதனால தான் உங்கள்ட்ட நான் டைரக்டாக பேசுகிறேன்ட்டு ஸோ நிறையா பேருக்கு வந்துட்டு என்னென்னா அதான் அந்த படிப்பு விஷயமா பார்க்குறப்போ வந்துட்டு அது சில விஷயங்கள் நமக்கு நல்லதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதை கற்றுக் கொடுக்கும் இப்போ இவர் ரகு சொன்ன ஒரு டாப்பிக் வந்து படித்தவங்களாம் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களான்னு தெரியல சார் அதுவும் ஒரு இது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் You know, I mean, mistakes can happen. That's why we can help with a good idea. That's why we can tell them that they don't have any experience. They don't have any experience. They don't have any experience. That's why I'm saying that you're a good person. You are so like any country you take. Uh, other side, I mean, this side, Australia, and in the US. There are also a lot of people, even in Europe. Uneducated people are a good person. So, I'm saying that you're a good person. 
எல்லாரும் படிச்சவங்களுக்கும் அறிவு இருக்கான்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் இங்கிலீஷ் பேசுனா பெரிய ஆள் நினைச்சிட்டு இருக்க உலகத்துல தான் இன்னமும் நம்ம நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பட் அதான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு என்கிட்ட கே கேள்வி கேட்டேங்கிட்ட அங்க சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிரிப்போட போயிடுது பட் அடுத்த தடவை எனக்கு அடுத்த தடவை வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்க மீட் பண்றப்பயோ அவங்க மற்றவங்ககிட்ட பேசுறப்பயோ அளந்து பேசுவாங்க இல்லாட்டி இது தப்புன்னு அவங்களுக்கே புரியும் ஐ மீன் இன்டெரக்ட்லி யூ டோன்ட் ஸ்பிட் இட் அவுட் மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசுறதோட நீங்க வந்துட்டு வேற மாதிரி சொன்ன தென் தே ரியலைஸ் எக்ஸ்போஷர் இல்லை நிறைய பேருக்கு பார்க்கணும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இப்ப ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இன்னும் ஃபிளைட்ல போவாதவங்க கூட ஆள் கூட பயந்துட்டு பயம் ஒரு பக்கம் பட் போகாத ஆள்கள் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோம் <laughs> 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 Okay. Hi, Sadi, bro. Hi, DC, bro. Okay, sir. Okay, sir. Bye, 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 sir. Bye,